നമസ്കാരം ന്യൂസ് ട്രാക്ക് വൺ സെവൻ ടെന്നിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് ഈ ഒട്ടേറെ പ്രധാനപ്പെട്ട വാർത്തകൾ വന്നിട്ടുണ്ട് വാർത്തയുടെ ഒരു വലിപ്പത്തിനപ്പുറത്ത് എണ്ണത്തിൽ ഇന്ന് കൂടുതലാണെന്ന് തോന്നുന്നല്ലേ കനകമല കേസിൽ കനകമല തീവ്രവാദ കേസിൽ പ്രതികൾക്ക് കഠിന തടവും പിഴയുമാണ് എൻ ഐ എയുടെ പ്രത്യേക കോടതി വിധിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒന്നാം പ്രതി പതിനാല് വർഷം തടവ് അനുഭവിക്കണം ഒപ്പം പിഴയും എടുക്കണം തീർച്ചയായും ആ വാർത്ത വന്ന ഘട്ടത്തിൽ അതൊരു വലിയ വാർത്തയായി ചർച്ച ചെയ്യപ്പെട്ടിരുന്ന ഒന്നാണ് മാത്രമല്ല ഈ കേസിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്നത് നേരിട്ട് പേർക്ക് ഐ എസ് ബന്ധമൊന്നും കണ്ടെത്താൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിൽ കൂടി ഇതിൽ പ്രതിസ്ഥാനത്തുണ്ടായിരുന്ന ഒരാൾ അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിൽ വെച്ച് കൊല്ലപ്പെട്ടു എന്ന വിവരമാണ് പോലീസിനുള്ളത് അങ്ങനെയാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് പ്രതികൾക്ക് തീവ്രവാദ സംഘടനയുമായി ബന്ധമുണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യം ഇന്ന് കോടതി ചൂണ്ടിക്കാട്ടുകയും ചെയ്തു രണ്ടാം പ്രതിക്ക് പത്ത് വർഷവും മൂന്നാം പ്രതിക്ക് ഏഴ് വർഷവും കഠിന തടവ് വിധിക്കുന്ന നിലയിലേക്ക് കോടതി കടന്നു തീർച്ചയായും വിശദാംശങ്ങളിലേക്ക് പോകാം ന്യൂസ് ട്രാക്ക് വൺ സെവൻ ടെന്നിലേക്ക് സ്വാഗതം ആദ്യം നോക്കാം പ്രധാന വാർത്തകൾ കനകമല തീവ്രവാദ കേസിൽ പ്രതികൾക്ക് കഠിന തടവും പിഴയും ഒന്നാം പ്രതി പതിനാല് വർഷം വർഷവും രണ്ടാം പ്രതി പത്ത് വർഷവും ശിക്ഷ അനുഭവിക്കണം മൂന്നാം പ്രതിക്ക് ഏഴ് വർഷം തടവ് ഭീകര സംഘടനകളുമായി പ്രതികൾ സഹകരിച്ചതിന് തെളിവുണ്ടെന്ന് കോടതി ഐ എസ് ബന്ധം തെളിയിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ലെന്നും കൊച്ചിയിലെ പ്രത്യേക എൻ ഐ എ കോടതി പന്തീരങ്കാവ് യു എ പി എ കേസിൽ സി പി ഐ എം പ്രവർത്തകർക്ക് ജാമ്യമില്ല അലന്റെയും താഹയുടെയും ജാമ്യാപേക്ഷ ഹൈക്കോടതി തള്ളി പ്രോസിക്യൂഷൻ വാദത്തിൽ കഴമ്പുണ്ടെന്ന് കോടതി പ്രതികളിൽ നിന്ന് പിടിച്ചെടുത്ത തെളിവുകൾ വിശദമായി പരിശോധിക്കണമെന്നും നിരീക്ഷണം മഹാരാഷ്ട്രയിൽ ഉദ്ധവ് താക്കറെയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ സഖ്യ സർക്കാർ നാളെ അധികാരമേൽക്കും എം എൽ എമാരുടെ സത്യപ്രതിജ്ഞയോടെ നിയമസഭാ സമ്മേളനത്തിന് തുടക്കം ഇപ്പോഴും എൻ സി പി എൽ തന്നെയെന്ന് അജിത് പവാർ മന്ത്രിസഭാ രൂപീകരണ ചർച്ചകൾക്കായി കോൺഗ്രസ് നേതാക്കൾ മുംബൈയിൽ രാജ്യത്തിന്റെ ഭൂനിരീക്ഷണ ഉപഗ്രഹമായ കാറ്റോസാറ്റ് മൂന്നിന്റെ വിക്ഷേപണം വിജയകരം ഇരുപത്തിയേഴ് മിനിറ്റിൽ പതിനാല് ഉപഗ്രഹങ്ങൾ ഭ്രമണപഥത്തിലെത്തിച്ചു അമേരിക്കയുടെ പതിമൂന്ന് നാനോ ഉപഗ്രഹങ്ങളും വിക്ഷേപണ വാഹനത്തിൽ ദുരന്ത നിവാരണം നഗരാസൂത്രണം തുടങ്ങിയ മേഖലകളിൽ നിർണായക ചുവടുവെപ്പ് വട്ടിയൂർക്കാവിൽ എൻ എസ് എസിനെതിരായ ജാതി വോട്ട് പരാതിയിൽ നടപടി അവസാനിപ്പിക്കുന്നു തുടർ നടപടി വേണ്ടെന്ന് പരാതിക്കാർ മുഖ്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഓഫീസർക്ക് ഡി ജി പി റിപ്പോർട്ട് കൈമാറി സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കലോത്സവത്തിന് നാളെ അരങ്ങുണരും പ്രതിഭ തെളിയിക്കാൻ പതിനായിരത്തോളം മത്സരാർത്ഥികൾ വിപുലമായ ഒരുക്കങ്ങളോടെ ട്വന്റി ഫോർ സഞ്ജു സാംസൺ ഇന്ത്യൻ ടീമിൽ തിരിച്ചെത്തി വെസ്റ്റ് ഇൻഡീസ് പരമ്പരയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയത് പരുക്കേറ്റ ശിഖർ ധവാന് പകരം ചാമ്പ്യൻസ് ലീഗിൽ ബാഴ്സലോണയും ലിവർപൂളും ഇന്ന് കളത്തിൽ നമുക്ക് വാർത്തയിലേക്ക് തന്നെ പെട്ടെന്ന് പോകാമെന്ന് തോന്നുന്നു കണ്ണൂർ കനകമല കേസിൽ കുറ്റക്കാരാണെന്ന് കണ്ടെത്തിയ ആറ് പ്രതികളുടെ ശിക്ഷ വിധിച്ചു ഒന്നാം പ്രതി തലശ്ശേരി സ്വദേശി മൻസീദ് പതിനാല് വർഷം തടവും അൻപതിനായിരം രൂപ പിഴയുമാണ് ശിക്ഷ വിധിച്ചത് രണ്ടാം പ്രതി തൃശൂർ സ്വദേശി സ്വാലിഹിന് പത്ത് വർഷം തടവും ലഭിച്ചു മൂന്നാം പ്രതി കോയമ്പത്തൂർ സ്വദേശി റാഷിദ് അലിക്ക് ഏഴ് വർഷം തടവും നാലാം പ്രതി കോഴിക്കോട് കുറ്റ്യാടി സ്വദേശി എൻ കെ റാഷിദിന് മൂന്ന് വർഷം തടവും കോടതി വിധിച്ചു അഞ്ചാം പ്രതി തിരൂർ സ്വദേശി സഹ്വാന് അഞ്ചു വർഷമാണ് തടവ് ശിക്ഷ എട്ടാം പ്രതി കാഞ്ഞങ്ങാട് സ്വദേശി മൊയിനുദ്ദീന് മൂന്ന് വർഷം തടവും കോടതി വിധിച്ചു ഇതിലെ പ്രധാന പ്രതിക്ക് പതിനാല് വർഷം ശിക്ഷ കോടതി അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ശിക്ഷ എന്ന് പറയുന്നത് കേരളത്തിൽ തീവ്രവാദ പ്രവർത്തനം നടത്താനുള്ള ഗൂഢാചരണം നടത്തിയതിനാണ് പതിനാല് വർഷം ശിക്ഷ നൽകിയിട്ടുള്ളത് അതേ കോടതി ഇതിൽ നമ്മളെ ജഡ്ജ്മെൻറ്റിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് തക്ക സമയത്ത് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ഏജൻസി ഇടപെട്ടതുകൊണ്ട് മാത്രം വലിയൊരു ഡിസാസ്റ്റർ ഇവിടെ ഒഴിവായിട്ടുണ്ട് അതിനെ അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് കോടതി പ്രത്യേകമായിട്ട് അതിൽ പരാമർശിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ വാർത്തയുടെ വിവരങ്ങളുമായി അബ്ദുൾ റഹീം തത്സമയം ഇപ്പോൾ ചേരുന്നുണ്ട് റഹീം തീവ്രവാദ സംഘടനകളുമായി പ്രതികൾക്ക് ബന്ധമുണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യം കോടതി നിരീക്ഷിക്കുകയായിരുന്നു ഒപ്പം തന്നെ ഐ എസുമായുള്ള ബന്ധം അക്കാര്യത്തിൽ ഒരു സ്ഥിരീകരണം ഉണ്ടായിട്ടില്ല പക്ഷേ തീവ്രവാദ സംഘടനകളുമായി ബന്ധമുണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ കോടതിക്കും സംശയമൊന്നുമില്ല എന്നാണ് കോടതിയു
അതായത് കനകമല തീവ്രവാദ കേസിൽ കനകമല തീവ്രത കേസിൽ ഇത്തരത്തിൽ അറസ്റ്റിലായ പ്രതികൾക്ക് നേര് അതായത് ഈ ഒരു കേസിൽ നേരിട്ട് ബന്ധമുണ്ടെന്ന കോടതി കണ്ടെത്തിയിരുന്നു ഇതിനെ തുടർന്നാണ് ഇപ്പോൾ കോടതി ഇന്ന് ശിക്ഷ വിധിച്ചിരിക്കുന്നത് അതുകൂടാതെ അതായത് പറയുന്ന മറ്റൊരു കാര്യം അതായത് കോടതി കോടതി കണ്ടെത്തിയ മറ്റൊരു കാര്യം ഐ എസ് എൽ നേരിട്ട് പ്രവർത്തിച്ചതിന് അല്ലെങ്കിൽ ഐ എസ് എൽ ഇവർ പ്രവർത്തിച്ചതിന് പ്രത്യേകിച്ച തെളിവുകളൊന്നും ഇല്ലാത്ത സാഹചര്യത്തിലാണ് കോടതി ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു ശിക്ഷ വിധിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് ഒന്നാം പ്രതിയായ ഒന്നാം പ്രതിയായ ചോക്ലി കണ്ണൂർ ചോക്ലി സ്വദേശിയായ മൻസീദിന് പതിനാല് വർഷം തടവും അത് കൂടാതെ അയ്യായിരം രൂപ പിഴയുമാണ് കോടതി വിധിച്ചിരിക്കുന്നത് രണ്ടാം പ്രതിയായ രണ്ടാം പ്രതി മുഹമ്മദ് സ്വാലിഹിന് അതായത് ചേലക്കര സ്വദേശി മുഹമ്മദ് സ്വാലിഹിന് കോടതി വിധിച്ചിരിക്കുന്നത് പത്ത് വർഷം തടവും അതുകൂടാതെ അയ്യായിരം രൂപ പിഴയുമാണ് കൂടാതെ മൂന്നാം പ്രതിയായ കോയമ്പത്തൂർ സ്വദേശി റാഷിദിന് കോടതി വിധിച്ചിരിക്കുന്നത് ഏഴ് വർഷം തടവും അതുകൂടാതെ അയ്യായിരം രൂപ പിഴയുമാണ് എന്നാൽ ഈ കേസിലെ നാലാം പ്രതിയായ നാലാം പ്രതിയായ എൻ കെ റം റംഷാദിന് റം റംഷാദിനെ കോടതി വിധിച്ചിരിക്കുന്നത് മൂന്ന് വർഷം തടവായിരുന്നു എന്നാൽ ഈ ഒരു വിചാരണ കാലയളവിൽ ഇദ്ദേഹം ഈ ഒരു മൂന്ന് വർഷം പൂർത്തിയാക്കിയത് കൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് അദ്ദേഹത്തിന് പിഴത്തുകയായ ഇരുപത്തി അയ്യായിരം രൂപ കെട്ടിവ ശേഷം പുറത്തിറങ്ങാമെന്നും കോടതി പറയുകയുണ്ടായി കൂടാതെ ഇതിൽ അഞ്ചാം പ്രതിയായ തിരൂർ സ്വദേശി സഫ്വാന് എട്ട് വർഷം തടവ് കോടതി വിധിച്ചിരിക്കുന്നു ഇങ്ങനെയാണ് കോടതി ഇന്ന് പ്രതികളുടെ അതായത് കനകമല കേസിലെ പ്രതികളുടെ ശിക്ഷ വിധിച്ചത് മറ്റൊന്ന് ആറാം പ്രതി ആറാം പ്രതിയായ എൻ കെ ജാസിം ഇയാൾ നേരത്തെ തന്നെ അതായത് കോടതി ഇയാൾക്കെതിരെ കുറ്റം അതായത് ഇയാൾ തെളിവുകളുടെ അഭാവത്തിൽ ഇയാളെ നേരത്തെ തന്നെ കോടതി വെറുതെ വിടുകയും ചെയ്തിരുന്നു കൂടാതെ ഏഴാം പ്രതിയായ സജീർ സജീർ അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിൽ കൊല്ലപ്പെട്ടതായാണ് എൻ ഐ എ സംഘം കോടതിയെ അറിയിച്ചത് കൂടാതെ എട്ടാം പ്രതി എട്ടാം പ്രതിയായ കാനങ്ങാട് സ്വദേശി പി കെ മൊയിനുദ്ദീന് എട്ട് വർഷം തടവും ഇരുപത്തി അയ്യായിരം രൂപ പിഴയും ഇങ്ങനെയാണ് കോടതി ഇന്ന് പ്രതികൾക്കുള്ള ശിക്ഷ ഇവരുടെ കുറ്റത്തെ എങ്ങനെയാണ് കോടതി കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നത് എന്തെല്ലാം കുറ്റം ചെയ്തു എന്നാണ് കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നത് അതായത് ഇവർ നേരിട്ട് അതായത് ഐ എസ് എൽ ഇവർക്ക് നേരിട്ട് ബന്ധമുണ്ടായെന്ന് തെളിയിക്കാൻ നേരത്തെ തന്നെ എൻ ഐ എക്ക് കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല എന്നാൽ ഇത്തരത്തിൽ തീവ്രവാദ സംഘടനകളുമായി ഇവർക്ക് ബന്ധമുണ്ടായിരുന്നു എന്നതാണ് എൻ ഐ എ കോടതിയിൽ അറിയിച്ചത് ഇതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് പ്രതികൾക്ക് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ശിക്ഷ കോടതി വിധിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നത് അതുകൂടാതെ കോടതി പ്രത്യേകം അഭിനന്ദിച്ച ഒരു കാര്യമുണ്ട് വ്യക്തമായ തെളിവുകളാണ് ഈ ഒരു അന്വേഷണ സംഘത്തലവനായ ഷൌക്കത്ത് അലി കോടതിക്ക് മുന്നിൽ ഹാജരാക്കിയത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ വ്യക്തമായ ശിക്ഷ പ്രതികൾക്ക് നൽകാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നു എന്നതും കോടതി പ്രത്യേകം അന്വേഷണ സംഘ തലവനെ അഭിനന്ദിച്ചുകൊണ്ട് പറയുകയുമുണ്ടായി ഏതായാലും ഇവർ നേരിട്ട് ഐ എസ് എൽ ഇവർക്ക് ബന്ധമുണ്ടായി പക്ഷേ തീവ്രവാദ സംഘടനകളുമായി ഇവർക്ക് ബന്ധമുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ ഐ എസ് എൽ ഇവർ അംഗമായിരുന്നില്ല എന്നതാണ് കോടതി കണ്ടെത്തിയത് ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഇവർക്ക് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ശിക്ഷാ കോടതി വിധിക്കുകയും ചെയ്തത് ഹർഷൻ റഹീമാണ് വിവരങ്ങൾ നൽകിയത് എന്തായാലും വളരെ വിവാദം സൃഷ്ടിച്ച ഒരു വാർത്തയായിരുന്നു അത് അത് കാര്യത്തിൽ ഇപ്പോൾ ശിക്ഷാവിധി ഉണ്ടായിരിക്കുന്നു ഇന്നലെ തന്നെ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള വാദമൊക്കെ പൂർത്തിയായിരുന്നു ഇന്നത്തേക്ക് ശിക്ഷാവിധിക്ക് വേണ്ടി ഇന്നത്തേക്ക് അത് മാറ്റി കുറ്റക്കാരാണെന്ന് കണ്ടെത്തിയിരുന്നു ഇന്നലെ തന്നെ അത് പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നതാണ് ഇന്നിപ്പോൾ ശിക്ഷയും വിധിച്ചിരിക്കുകയാണ് നമുക്ക് മറ്റു വാർത്തകളിലേക്ക് കൂടി പോകാമെന്ന് തോന്നുന്നു മഹാരാഷ്ട്രയിൽ നിയമസഭാ സമ്മേളനം തുടങ്ങി എം എൽ എമാരുടെ സത്യപ്രതിജ്ഞാ ചടങ്ങിലെത്തിയ അജിത് പവാറിനെ എൻ സി പി നേതാവ് സുപ്രിയ സുലേ സ്നേഹാലിംഗനത്തോടെയാണ് വരവേറ്റത് ത്രികക്ഷി സഖ്യത്തിന്റെ മുഖ്യമന്ത്രിയായി ഉദ്ധവ് താക്കറെ നാളെ സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്യും വൈകിട്ട് അഞ്ചിന് ശിവാജി പാർക്കിലാണ് ചടങ്ങ് ഉപമുഖ്യമന്ത്രിമാരായി കോൺഗ്രസിന്റെ ബലാ സാഹേബ് തൊറോട്ടും എൻ സി പിയുടെ ജയന്ത് പാട്ടീലും സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്യും മഹാവികാസ് അഘാഡിയുടെ മന്ത്രിസഭാ രൂപീകരണ ചർച്ചകൾക്കായി നേതാക്കൾ ശരത് പവാറിന്റെ വീട്ടിലെത്തി എല്ലാ പാർട്ടികൾക്കും പതിനഞ്ച് വീതം മന്ത്രിസ്ഥാനങ്ങൾ ഉണ്ടാകും എന്നാണ് ഈ ഘട്ടത്തിൽ ലഭിക്കുന്ന സൂചനകൾ ആർ രാധാകൃഷ്ണൻ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട തീർച്ചയായും അതിനുമുമ്പ് ഇന്നത്തെ രംഗം കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര തമാശ തോന്നുന്നു സമീപകാല രാഷ്ട്രീയ ചരിത്രത്തിൽ ഏറ്റവും തമാശ നിറഞ്ഞ ചില രംഗങ്ങൾ കാണുകയാണ് കാരണം ഇന്നലെ എന്താണ് മുഖ്യ ഉപമുഖ്യമന്ത്രിയായിരുന്ന അജിത് പവാർ ഇന്ന് വീണ്ടും ഞാൻ ഇതാ എൻ സി പി കാരനാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് തിരിച്ചെത്തിയിരിക്കുന്നു അദ്ദേഹത്തെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള
എൺപത്തിയേഴ് അംഗങ്ങൾക്കാണ് സത്യവാചകം ചൊല്ലുന്ന നടപടികൾ ഇപ്പോൾ ഏതാണ്ട് അവസാനഘട്ടത്തിൽ പുരോഗമിക്കുന്നത് അംഗങ്ങളുടെ സത്യപ്രതിജ്ഞ ഇന്ന് നടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും മന്ത്രിസഭ നാളെയാണ് സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്ത് അധികാരമേൽക്കുന്നത് അഞ്ചു മണിക്ക് ശിവാജി പാർക്കിലാണ് സത്യപ്രതിജ്ഞ നടക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും ശ്രദ്ധേയമായിട്ടുള്ള ഒരു ഉഭയകക്ഷി ചർച്ച ഇപ്പോൾ നടക്കുകയാണ് മന്ത്രിസഭ രൂപീകരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വകുപ്പുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയങ്ങളാണ് ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ശരത് പവാറിൻ്റെ വസതിയിലാണ് മൂന്ന് പാർട്ടികളുടെയും മുതിർന്ന നേതാക്കന്മാർ വിഷയം ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ഇതിൽ ശരത് പവാറുണ്ട് അഹമ്മദ് പട്ടേലുണ്ട് കൂടാതെ ഉദ്ധവ് താക്കറെയും ഈ ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുക്കുന്നു ആർക്കൊക്കെ എത്ര വീതം മന്ത്രിസ്ഥാനങ്ങൾ എന്നത് സംബന്ധിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു അന്തിമ ധാരണ ഈ കൂടിക്കാഴ്ചയിൽ ഉണ്ടാകുമെന്നാണ് കരുതുന്നത് നിലവിൽ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത് പതിനഞ്ച് മന്ത്രിസ്ഥാനങ്ങൾ വീതം എല്ലാ പാർട്ടികൾക്കും എന്നതാണ് എന്നാൽ കൂടുതൽ സ്വതന്ത്രരെ മുന്നണിയിലേക്ക് എത്തിക്കാനായിട്ടുള്ള ശ്രമങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ ഭാഗമായി ഏതെങ്കിലും കൂടുതൽ പുതിയതായിട്ടുള്ള സ്വതന്ത്ര അംഗങ്ങൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് മന്ത്രിസ്ഥാനം നൽകേണ്ട സാഹചര്യം വരും ഇതടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ പരിഗണിച്ചുകൊണ്ട് നീ കാര്യങ്ങൾ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നത് എൻ സി പിയിൽ ഒരു ചെറിയ പ്രശ്നം ഉണ്ടാകുന്നു എന്നുള്ള സൂചനകൾ അവിടെ നിന്ന് വരുന്നുണ്ട് എൻ സി പിയിലേക്ക് തിരികെ എത്തിയ അല്ലെങ്കിൽ വിമതരായി പോവുകയും പിന്നീട് മടങ്ങിയെത്തുകയും ചെയ്ത എം എൽ എ മാരിൽ ഭൂരിപക്ഷം പേരും തങ്ങൾക്ക് മന്ത്രിസ്ഥാനം വേണമെന്ന് ശരത് പവാറിനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു എന്ന വാർത്തകളാണ് അവിടെ നിന്ന് വരുന്നത് തങ്ങൾ മടങ്ങിയെത്തുന്ന മടങ്ങിയെത്തിക്കാൻ തങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ മന്ത്രിസ്ഥാനം വാഗ്ദാനം ചെയ്തിരുന്നു എന്നാണ് അവർ പറയുന്നത് എന്നാൽ ഇക്കാര്യത്തിൽ ഒരു തീരുമാനമോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേതെങ്കിലും വിധത്തിലുള്ള ഒരു ഉറപ്പോ എൻ സി അതാണ് ഇനിയും സംശയിക്കേണ്ടത് ഇനി എന്തെങ്കിലും അസ്വാരസ്യങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമോ എന്നത് അത് ഈ പറയുന്ന ശിവസേനയ്ക്കുള്ളിലോ കോൺഗ്രസിനുള്ളിലോ എൻ സി പിക്കുള്ളിലോ ഉണ്ടാകാം കാരണം മൂന്ന് പാർട്ടികളും മന്ത്രിസഭ രൂപീകരണത്തിൽ അതായത് സർക്കാരിന്റെ പങ്കാളികളാകാൻ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുകയാണ് പതിനഞ്ച് വീതം മന്ത്രിമാരുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ ഈ ഭൈമിക അമുഖന്മാരുടെ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാകുമോ തീർച്ചയായിട്ടും ഇതുവരെ നമ്മൾ ഇത്രയും ദിവസം കണ്ടത് ശിവസേനയുടെ ചാട്ടവാറിന് കീഴിലാണ് ഈ മൂന്ന് പാർട്ടികളിലെയും അംഗങ്ങൾ നിന്ന് അണിനിരുന്നതെങ്കിൽ ഇനി മന്ത്രിസഭാ രൂപീകരണം കഴിഞ്ഞതോടെ അതിൻ്റെ കഴിയുന്നതോടെ അതിൻ്റെ ഒരു അത് അതിൻ്റെ പരിധി ലംഘിച്ചുകൊണ്ട് ഇവർ പുറത്തു വരുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടാകുമോ എന്ന ആശങ്ക എല്ലാ പാർട്ടികൾക്കും ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പരമാവധി എല്ലാ അംഗങ്ങളെയും എല്ലാ അംഗങ്ങളോടും സംസാരിച്ച് ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു സാഹചര്യം ബോധ്യപ്പെടുത്തി മുന്നോട്ട് പോകാനാണ് ശ്രമിക്കുന്നത് എന്നാണ് വ്യക്തമാകുന്നത് ഇതിന് സുപ്രിയ സുലൈക്ക് ആണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ചുമതല എൻ സി പി നൽകിയിരിക്കുന്നത് സുപ്രിയ സുല ഇപ്പോൾ എൻ സി പിയുടെ ഓരോ എം എൽ എമാരുമായിട്ടും ഇക്കാര്യം ചർച്ച ചെയ്യുകയാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു സാഹചര്യം അടക്കമുള്ളവ അവർ വിവരിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ചില എം എൽ എമാർ അത് കടുത്ത നിലപാട് തന്നെ എടുക്കുന്നു എന്നുള്ള സൂചനകൾ വരുന്നുണ്ട് ഇത് തങ്ങൾക്ക് തങ്ങൾ മടങ്ങി വന്ന ഘട്ടത്തിൽ നൽകിയിരുന്ന വാഗ്ദാനമാണ് എന്ന് അവർ അവകാശപ്പെടുമ്പോൾ പവാറിന് കൂടെ ഉറച്ചു നിന്നതിനുള്ള പ്രതിഫലം എന്ന രീതിയിലാണ് മറ്റു ചിലർ മന്ത്രിസ്ഥാനം ആവശ്യപ്പെടുന്നത് ഏതായാലും വീതിക്കാൻ അവരുടെ പക്കൽ പരമാവധി പതിനഞ്ച് സീറ്റുകൾ പതിനഞ്ച് മന്ത്രിസ്ഥാനങ്ങൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ആ വിഷയം സങ്കീർണമാകും എന്ന കാര്യത്തിൽ ഹർഷൻ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ തന്നെ തർക്കങ്ങൾ ഒന്നുമില്ല ഏതായാലും കോൺഗ്രസ് അടക്കമുള്ള പാർട്ടികളിൽ ഇപ്പോൾ കോൺഗ്രസിൻ്റെ കാര്യം ഫലത്തിൽ കോൺഗ്രസിനെ സംബന്ധിച്ച് അസ്വാരസ്യങ്ങളൊന്നും പുറത്തു വന്നിട്ടില്ല പക്ഷേ എല്ലാവരും മന്ത്രിസ്ഥാനം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന കാര്യത്തിൽ യാതൊരു തർക്കവുമില്ല ഇതും മന്ത്രിസ്ഥാനം ആർക്കൊക്കെയാണ് എന്ന തീരുമാനം സ്വീകരിക്കുന്ന ഘട്ടത്തിൽ ആ വിധത്തിലുള്ള അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങളും പുറത്തു വരാനായിട്ടുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് ഇവിടെ ശിവസേനയുടെ കാര്യത്തിൽ മാത്രമാണ് ആ മന്ത്രിസ്ഥാനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരു വലിയ പ്രതിഷേധം ഉണ്ടാകില്ല എന്ന സൂചന പുറത്തു വരുന്നത് ഇതിൽ ഏക്നാഥ് ഷിങ്ഡേക്ക് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട വകുപ്പ് നൽകേണ്ടി വരും എന്ന എന്ന കാര്യം ഉറപ്പാണ് കാരണം അദ്ദേഹം ഈ വിമത പക്ഷമാണ് ഈ ശിവസേനയിലെ അദ്ദേഹത്തെ ഉപമുഖ്യമന്ത്രി പദത്തിലേക്ക് പരിഗണിക്കാത്ത അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന് മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട സ്ഥാനം നൽകിയേ മതിയാകൂ എന്നുള്ള അവസ്ഥയിൽ അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട വകുപ്പെങ്കിലും നൽകേണ്ടി വരുമെന്ന കാര്യത്തിൽ തർക്കമില്ല ഇല്ലെങ്കിൽ അത് ശിവസേനയിലും ആ രാധാകൃഷ്ണനാണ് വിശദമായ വിവരങ്ങൾ നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് മന്ത്രിസഭാ രൂപീകരണം അത്ര എളുപ്പമായിരിക്കില്ല എന്ന് തന്നെയാണ് ഈ ഘട്ടത്തിൽ ലഭിക്കുന്ന സൂചന
നടക്കുന്നത് തീർച്ചയായും നമുക്ക് ഇനി പരിശോധിക്കേണ്ടത് ഒരു കൗതുകമുള്ള കണക്കാണ് കാരണം രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിൽ എൻ ഡി എ ഭരിക്കുന്ന സംസ്ഥാനങ്ങൾ ഇന്ത്യ മൊത്തം പരിശോധിച്ചാൽ ഏതാണ്ട് അതായത് ഒരു കാവ്യരാശി സമ്പൂർണമായി പടർന്നു പിടിച്ചിരുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു ആ സാഹചര്യത്തിൽ നിന്ന് ഇവിടെ സമ്പൂർണാധിപത്യം എന്ന നിലയ്ക്ക് ഒരു സമഗ്രാധിപത്യ സ്വഭാവത്തോടെ തന്നെ ബി ജെ പിക്ക് അധികാരത്തിൽ ഇറാൻ കഴിയുന്നു എന്നൊക്കെ നമ്മൾ കരുതുന്നുണ്ടെങ്കിലും ചില വസ്തുതകൾ ഇതിനുള്ളിൽ ഉണ്ട് എന്നത് കൂടിയാണ് നമുക്ക് പരിശോധിക്കേണ്ടത് കാരണം ഈ എം പിമാരുടെ കണക്കെടുക്കുമ്പോൾ ശരിയാണ് വളരെ മുന്നിലാണ് അതൊക്കെ വാസ്തവമാണ് എങ്കിൽ കൂടി ഈ രാജ്യസഭയിലേക്കുള്ള ഇനിയുള്ള കണക്കുകളിലേക്കൊക്കെ എത്തുമ്പോൾ ഇനിയുള്ള തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളിലേക്കൊക്കെ വരുമ്പോൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്ര ആശാവഹമല്ല ബി ജെ പിയുടെ ഒരു സ്ഥിതി എന്നതാണ് ഈ കണക്കുകൾ നമുക്ക് കാട്ടിത്തരുന്നത് തീർച്ചയായും രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിൽ എൻ ഡി എ ഭരിച്ചിരുന്ന സംസ്ഥാനങ്ങൾ ഏതൊക്കെ ആണ് എന്നും അതിനുശേഷം സ്ഥിതി എങ്ങനെയാണ് മാറിയത് എന്നും നമുക്ക് വളരെ പെട്ടെന്ന് ഒരു ഗ്രാഫിലൂടെ അതിൻ്റെ ഒരു എയർ പ്രസൻറ്റേഷനിലൂടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം എന്നാണ് നമുക്ക് കരുതുന്നത് തീർച്ചയായും ആന്ധ്രാപ്രദേശ് അടക്കമുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങൾ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിൽ എൻ ഡി എ ആണ് ഭരിച്ചിരുന്നത് ആ സാഹചര്യം മാറിയിരിക്കുന്നു അല്ലെ റിജിത്ത് തീർച്ചയായും അപ്പം ഒപ്പം തന്നെ ഈ മഹാരാഷ്ട്രയിലെ കാര്യങ്ങളും ഇപ്പോൾ മാറി മറിയുകയാണ് മഹാരാഷ്ട്ര അടക്കമുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ സർക്കാർ രൂപീകരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അധികാരത്തിലിരിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ നിസ്സാരമായ കാര്യങ്ങൾ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിലെ ചിത്രം ഇതാ നമുക്ക് മുന്നിൽ തെളിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ എന്തായിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിലെ അവസ്ഥ അന്ന് എത്രത്തോളം കാവ്യമയമായിരുന്നു ഈ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ സ്ഥിതി എന്നത് നമുക്ക് കാണാം ആന്ധ്രാപ്രദേശ് മഹാരാഷ്ട്ര ഉത്തർപ്രദേശ് ആന്ധ്രാപ്രദേശ് മഹാരാഷ്ട്ര മധ്യപ്രദേശ് ഗുജറാത്ത് ഛത്തീസ്ഗഡ് രാജസ്ഥാൻ ഉത്തർപ്രദേശ് ബീഹാർ ജാർഖണ്ഡ് ഹരിയാന സിക്കിം അരുണാചൽ പ്രദേശ് ആസാം നാഗാലാൻഡ് മണിപ്പൂർ ഉത്തരാഖണ്ഡ് ഹിമാചൽ പ്രദേശ് ജമ്മു കാശ്മീർ ഇത്രയും സംസ്ഥാനങ്ങൾ വലിയ മേധാവിത്വം തന്നെ സംസ്ഥാന ഭരണം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ വലിയ മേധാവിത്വം തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു നമുക്ക് ആ ഗ്രാഫിൽ നിന്ന് എയർ നിന്ന് തന്നെ അത് വ്യക്തമാണ് ഡിസംബർ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് ബി ജെ പി സംസ്ഥാനിക്ക് ഭരിക്കുന്ന സംസ്ഥാനങ്ങളാണ് മഞ്ഞ കളറിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് അത്രത്തോളം മൃഗീയമായൊരു ഇതിലൊരു ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഇത് ഇങ്ങനെ വിലയിരുത്തുമ്പോൾ പോലും ചില വസ്തുതകൾ കൂടിയുണ്ട് കാരണം ഇപ്പോൾ ഈ ഗോവ നമുക്ക് ഈ ചിത്രത്തിലുണ്ട് മേഘാലയ നമുക്ക് ഈ ചിത്രത്തിലുണ്ട് അവിടെയൊക്കെ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇപ്പോൾ ഈ മഹാരാഷ്ട്രയ്ക്ക് സമാനമായി ഗവർണറുടെ പ്രത്യേക അധികാരം കൃത്യമായി പ്രയോജനപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് തന്നെയാണ് അധികാരത്തിലേക്ക് വരാൻ കഴിഞ്ഞത് അത് പക്ഷെ മഹാരാഷ്ട്രയിൽ നടപ്പായില്ല എന്നത് കൊണ്ടുകൂടിയാണ് കേട്ടോ മഹാരാഷ്ട്ര അടങ്ങുന്ന ആ ഒരു വലിയ ഭാഗം ചിത്രത്തിൽ ഇല്ലാതെ പോയപ്പോഴാണ് ഈ സാഹചര്യം മാറിയത് കർണാടകയ്ക്കും ഗുജറാത്തിനും ഇടയ്ക്കുള്ള ഒരു വലിയ ഭൂപ്രദേശം കാവ്യമല്ലാതായി മാറി എന്നതാണ് ഈ ഭരണമാറ്റത്തിലൂടെ പക്ഷേ അങ്ങനെ പൂർണ്ണമായി പറയാനും കഴിയില്ല കേട്ടോ ശിവസേനയാണ് ഇപ്പുറത്ത് സർക്കാർ രൂപീകരിക്കുന്നത് എന്ന സാഹചര്യമുണ്ട് എന്തായാലും ഈ മറ്റ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു റീജിത്തിന് മറ്റ് സംസ്ഥാന ഇപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിലെ സ്ഥിതി കൂടി പരിശോധിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് തോന്നുന്നു രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിൽ നേരത്തെ നമ്മൾ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ വലിയ രീതിയിലുള്ള മാറ്റം വന്നിരിക്കുന്നു ഈ മധ്യഭാഗമൊക്കെ രാജ്യത്തിന്റെ മധ്യഭാഗമൊക്കെ പൂർണ്ണമായി ബി ജെ പിയുടെ കയ്യിലായിരുന്നെങ്കിൽ അത് പിന്നീട് അതായത് അതാണ് ആ സാഹചര്യം ഈ മഹാരാഷ്ട്ര മാറിയതോടെയാണ് ഈ ചിത്രത്തിൽ വലിയ മാറ്റം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് ഈ സംസ്ഥാനങ്ങളൊക്കെ വളരെ നിർണായകമാണ് എന്നുള്ളതും കൂടെ നമ്മൾ ഈ ഘട്ടത്തിൽ എടുത്തു പറയേണ്ടതാണ് മഹാരാഷ്ട്രയിലൊക്കെ ഭരണം പോവുക എന്ന് പറയുന്നത് വലിയ തിരിച്ചടി ഒരു രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്ന കാര്യമാണ് കാരണം ഇന്ത്യയുടെ സാമ്പത്തിക തലസ്ഥാനമാണത് ഫണ്ട് പാർട്ടികൾ ഫണ്ട് രൂപീകരിക്കുന്നതൊക്കെ ഒരു തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഒരു വലിയ ഘടകമാണ് ആ ഫണ്ട് രൂപീകരണത്തിലടക്കം വലിയ രീതിയിലുള്ള ഒരു തിരിച്ചടി ഈ മേഖലകളിൽ നിന്നൊക്കെ ഭരണം നഷ്ടമാകുമ്പോഴുണ്ട് ഇനി പ്രധാനമായും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഇപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിലെ സാഹചര്യം പറയുമ്പോൾ ഈ ദക്ഷിണേന്ത്യയിലേക്ക് നോക്കിയാൽ കർണാടക മാത്രമാണുള്ളത് ഈ കർണാടകയിലെ ഒരു സ്ഥിതി എന്നത് അറ്റപ്പറ്റയാണ് കർണാടകത്തിൽ സർക്കാർ രൂപീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ പുതിയ സാഹചര്യത്തിൽ വീണ്ടും അവിടെ ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ നടക്കാനിരിക്കുകയാണ് ആ ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിൻ്റെ ഫലം തീർച്ചയായും കർണാടകത്തിലെ റിസൾട്ടിനെ സ്വാധീനിക്കും അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന അത്ര ആശാവഹമല്ല സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ ബി ജെ പിയുടെ ഇപ്പോഴത്തെ സ്ഥിതി
മേഘാലയ ത്രിപുര എന്നീ സംസ്ഥാനങ്ങളാണ് ബി ജെ പി ഭരിക്കുന്നത് ഉത്തർപ്രദേശ് പോലുള്ള വലിയ സംസ്ഥാനങ്ങൾ അതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതും പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധേയമായി ആണ് തീർച്ചയായും ഇത് ബി ജെ പി എന്ന നിലയ്ക്കല്ല എൻ ഡി എ ഭരിക്കുന്നത് എൻ ഡി എ ഭരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ അതിലൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രശ്നം എൻ ഡി എയിൽ ബി ജെ പി ആണ് പ്രധാനപ്പെട്ട കക്ഷി ആ ബി ജെ പിക്ക് ഈ സംസാരിക്കുന്നതിൽ പലപ്പോഴും സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ രണ്ടാമത്തെയോ മൂന്നാമത്തെയോ കക്ഷിയാണ് എന്നത് കൂടിയുണ്ട് അവർ ഭരണത്തിലാണ് എൻ ഡി എ എന്നത് വാസ്തവമാണ് അവിടെ പക്ഷേ ബി ജെ പി രണ്ടാമത്തെയോ മൂന്നാമത്തെയോ കക്ഷിയായിരിക്കുന്ന മേഘാലയ പോലെ ഗോവ പോലെയോ അതല്ലെങ്കിൽ ബീഹാർ പോലെയോ ഒക്കെയുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങളുണ്ട് എന്നത് കൂടിയാണ് വാസ്തവം എന്തായാലും ഈ ചിത്രത്തിൽ നിന്ന് ഏതാണ്ട് ഒരു പൊതുസ്ഥിതി പുതിയ ചരടുവലികൾ വളരെ കൃത്യമായി നടപ്പാക്കാൻ അവർക്ക് കഴിഞ്ഞിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് പക്ഷേ മഹാരാഷ്ട്രയിലെത്തിയപ്പോൾ കാര്യങ്ങൾ പിഴച്ചു അത് ആ ഗ്രാഫിലെ വലിയ വലിയ മാറ്റം തന്നെ ഉണ്ടാക്കി തീർച്ചയായും എന്തായാലും ഇനി അടുത്ത വാർത്തയിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാം ഐ എസ് ആർ ഒയുടെ ഭൗമ നിരീക്ഷണ ഉപഗ്രഹ ശ്രേണിയിലെ ഒമ്പതാമത്തേതായ കാർട്ടോസാറ്റ് മൂന്നിൻ്റെ വിക്ഷേപണം വിജയകരമായി രാവിലെ ഒൻപത് ഇരുപത്തി എട്ടിന് ശ്രീഹരിക്കോട്ടയിലെ സതീഷ് ധവാൻ ബഹിരാകാശ കേന്ദ്രത്തിലെ രണ്ടാം വിക്ഷേപണ തറയിൽ നിന്ന് പി എസ് എൽ വി സി നാൽപ്പത്തിയേഴ് റോക്കറ്റിലായിരുന്നു വിക്ഷേപണം അമേരിക്കയുടെ പതിമൂന്ന് നാനോ ഉപഗ്രഹങ്ങളെയും കാർട്ടോസാറ്റിനൊപ്പം വിക്ഷേപിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇരുപത്തിയേഴ് മിനിറ്റിനുള്ളിൽ പതിനാല് ഉപഗ്രഹങ്ങളെയാണ് പി എസ് എൽ വി നാൽപ്പത്തിയേഴ് സി ഭ്രമണപഥത്തിൽ എത്തിച്ചത് രാവിലെ ഒൻപത് ഇരുപത്തിയെട്ടിന് ശ്രീഹരിക്കോട്ടയിലെ സതീഷ് ധവാൻ ബഹിരാകാശ കേന്ദ്രത്തിലെ രണ്ടാം വിക്ഷേപണ തറയിൽ നിന്ന് നടന്ന വിക്ഷേപണം വിജയകരമായിരുന്നുവെന്ന് പിന്നീട് ഐ എസ് ആർ ഒ ചെയർമാൻ കെ ശിവൻ അറിയിച്ചു a most complex and advanced earth observation satellite isro has built so far i must congratulate and compliment the satellite team over the entire isro for building and launching such a wonderful satellite vidura samvedana upagrahamaya kartosat 3 na 1625 kg bharam aanu ullathu അഞ്ചു വർഷമാണ് ഇതിന്റെ കാലാവധി അഞ്ഞൂറ്റി ഒൻപത് കിലോമീറ്റർ ഉയരം നിന്ന് തൊണ്ണൂറ്റിയേഴ് ദശാംശം അഞ്ച് ഡിഗ്രി ചെരുവിൽ ഭൂസ്ഥിര ഭ്രമണപഥത്തിൽ ഭൂമിയെ വലം വയ്ക്കുന്ന ഉപഗ്രഹത്തിൽ അത്യാധുനിക ക്യാമറ സംവിധാനമാണ് ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത് നഗരാസൂത്രണം ഗ്രാമീണ അടിസ്ഥാന സൌകര്യ വികസനം തീരദേശ ഭൂവിനിയോഗം ഭൂവിസ്തൃതി ദുരന്ത നിവാരണം തുടങ്ങിയ മേഖലകളിൽ മെച്ചപ്പെട്ട വിവര ശേഖരണമാണ് ഉപഗ്രഹത്തിന്റെ ദൗത്യങ്ങൾ റീത്ത നമ്മൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്ന കാർട്ടോസാറ്റിനെ കുറിച്ച് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ കാർട്ടോസാറ്റ് ഐ എസ് ആർ ഒയുടെ ഭൗമ നിരീക്ഷണ ഉപഗ്രഹമാണ് അത് വിക്ഷേപിക്കപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞു പക്ഷെ നമ്മൾ അത് വിക്ഷേപിച്ചാലും ഇവിടെ വീണ്ടും അവതരിപ്പിക്കുകയാണ് ശ്രീഹരിക്കോട്ടയിലെ സതീഷ് ധവാൻ ബഹിരാകാശ കേന്ദ്രത്തിലെ രണ്ടാം വിക്ഷേപണ തറയിൽ നിന്നാണ് പി എസ് എൽ വി സി നാൽപ്പത്തിയേഴ് റോക്കറ്റിൽ ഇത് വിക്ഷേപിച്ചിട്ടുള്ളത് അമേരിക്കയുടെ പതിമൂന്നിനോ ഉപഗ്രഹങ്ങൾ കൂടി അമേരിക്കയെ പോലുള്ള രാജ്യങ്ങൾ ഈ ഉപഗ്രഹ വിക്ഷേപണത്തിന് ഇന്ത്യയിൽ വിശ്വാസം അർപ്പിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഐ എസ് ആർ ഒയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം രാജ്യത്തെ ഓരോ ആളുകളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏറ്റവും അഭിമാനകരമായിട്ടുള്ള കാര്യം എന്നുള്ളത് തീർച്ചയായും അതൊരു കച്ചവടം എന്ന നിലയ്ക്ക് തന്നെ അതിനെ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ അതിൻ്റെ ഒരു കൊമേഴ്ഷ്യൽ ഹാൻഡ് എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് അതിനെ കൈകാര്യം ചെയ്യാനൊക്കെ ഇപ്പോൾ ഐ എസ് ആർ ഒക്കെ കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു നമുക്കത് പരിശോധിക്കാം കാർട്ടോസാറ്റിൻ്റെ മറ്റ് വിശദാംശങ്ങൾ കാർട്ടോസാറ്റ് നമുക്ക് തിരിച്ച് ഭൂമിയിൽ തൽക്കാലം ഒന്ന് ഇറക്കാം നമ്മുടെ പി എസ് ആക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ മൊത്തം പി എസ് എൽ വി സി ഫോർട്ടി സെവൻ ആണ് റോക്കറ്റ് ഇതിൽ നമ്മൾ കാർട്ടോസാറ്റ് മാത്രമല്ല പതിമൂന്ന് മറ്റ് ചെറു ഉപഗ്രഹങ്ങൾ കൂടിയുണ്ട് ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ച് കിലോ ആണ് ഈ ഇതിന്റെ ഭാരം അല്ലെ അതെ കാലാവധി അഞ്ചു വർഷമാണ് ആത്യാധുനിക ക്യാമറ സംവിധാനങ്ങളാണ് ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് മാത്രമല്ല ഭ്രമണ പഥത്തിൽ എത്തിച്ച് എത്തിച്ചതിരിക്കുന്നത് പതിനാല് ഉപഗ്രഹ കാർട്ടാസ്വാറ്റ് ഉൾപ്പെടെ പതിനാല് ഉപഗ്രഹങ്ങളെയാണ് പതിനേഴ് മിനിറ്റ് കൊണ്ടാണ് വളരെ ശ്രദ്ധേയമായ കാര്യമാണ് പതിനേഴ് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് തന്നെ ഭ്രമണപഥത്തിൽ എത്തിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ള കാര്യം വളരെ അഭിമാനകരമായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യം തന്നെയാണ് രാജ്യത്താണ് ഇത് ഇത് വിജയകരമായ വിക്ഷേപണമാണ് ഇതിൻ്റെ ദൗത്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് കൂടി നമുക്ക് വളരെ വേഗത്തിൽ പറഞ്ഞു പോകാം നഗരാസൂത്രണം ഗ്രാമീണ അടിസ്ഥാന കാര്യങ്ങളിലെ സൗകര്യങ്ങൾ തീരദ
ടെക്നോളജിയാണ് അതാത് വീട്ടിൽ അനുകൂലമായ ഘടകങ്ങളാകും മാത്രമല്ല ചന്ദ്രയാൻ രണ്ട് ദൗത്യത്തെ പോലും ഒരു പരാജയമായി ലോകം വിലയിരുത്തിയിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഘട്ടത്തിൽ നമ്മൾ ശ്രദ്ധേയമായി എടുത്തു പറയേണ്ട ഒരു കാര്യം അതിന് രാജ്യം ഒരുപാട് മുന്നോട്ട് പോയി ഐ എസ് ആർ ഒ ഒരുപാട് മുന്നോട്ട് പോയി എന്ന വിലയിരുത്തൽ തന്നെയാണ് നാസയുടെ ഭാഗത്ത് നിന്നുമൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് അതിൻ്റെ ഒരു തുടർച്ചയായിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ തീർച്ചയായും ഇതുകൊണ്ട് ഇതിൽ മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം വളരെ സൂക്ഷ്മമായ ചിത്രങ്ങൾ അടക്കം പകർത്താൻ കഴിയും കാർട്ടോസാറ്റിന് എന്നത് കൂടിയാണ് മാപ്പ് സംബന്ധിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങളിലും എല്ലാം വളരെ സഹായകമായിരിക്കും കാർട്ടോസാറ്റ് എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ യാതൊരുവിധ തർക്കവുമില്ല എന്തായാലും ഇന്ത്യയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇന്ന് വളരെ അഭിമാനകരമായ ഒരു ദിനം തന്നെയാണ് പതിനേഴ് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് ഭ്രമണപഥത്തിലെത്താൻ കാർട്ടോസാറ്റ് നമുക്ക് അതുകൊണ്ട് ഒന്നുകൂടി നമുക്ക് അങ്ങ് വിക്ഷേപിക്കാം അതിനുശേഷം നമുക്ക് തിരിച്ചിറക്കിയതാണ് അത് വീണ്ടും വീണ്ടും ഒരിക്കൽ കൂടി കാർട്ടോസാറ്റിനെ അങ്ങനെ വിക്ഷേപിച്ചു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു അത് കൊള്ളാം അല്ലെ റിജിത്ത് കാർട്ടോസാറ്റ് സ്റ്റുഡിയോയിൽ നിന്ന് വിക്ഷേപിക്കാൻ കഴിയുന്നുള്ളത് എനിക്കിപ്പോഴാണ് വിളിയിട്ടത് തിരിച്ചിറക്കിയ കാർട്ടോസാറ്റിനെ എന്തായാലും വിക്ഷേപിച്ചു വീണ്ടും മാറ്റു വാർത്തകളിലേക്ക് പോകാം യു എ പി എ കേസിൽ സി പി ഐ എം പ്രവർത്തകരായ അലനും താഹയ്ക്കും ജാമ്യമില്ല ഹൈക്കോടതിയാണ് ഇരുവരുടെയും ജാമ്യാപേക്ഷ തള്ളിയത് അന്വേഷണം പ്രാഥമിക ഘട്ടത്തിലായതിനാൽ ജാമ്യം നൽകരുതെന്നാണ് സർക്കാർ കോടതിയെ അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത് നിരോധിക്കപ്പെട്ട മാവോയിസ്റ്റ് സംഘടന പ്രസിദ്ധീകരിച്ച പുസ്തകവും ലഘുരേഖകളും കണ്ടെടുത്തുവെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് നവംബർ ഒന്നിന് യുവാക്കളെ കോഴിക്കോട് പന്തിരാംകാവ് പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത് വിശദാംശങ്ങൾ സജോ ദേവസ്യം നൽകും സജോ ഈ അന്വേഷണം ആദ്യഘട്ടത്തിലാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പ്രതികൾക്ക് ഇപ്പോൾ ജാമ്യം അനുവദിക്കരുത് എന്നുള്ള ആവശ്യമാണ് പ്രോസിക്യൂഷന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് പ്രധാനമായും ഉണ്ടായത് ഈ പ്രോസിക്യൂഷൻ വാദങ്ങളെ മുഴുവൻ കോടതി അംഗീകരിക്കുന്നതല്ലേ ഇന്ന് കോടതിയിൽ കണ്ടത് അറിജിത്ത് തീർച്ചയായും പന്തിരങ്കാവ് യു എ പി എ കേസിൽ പ്രതികൾക്കെതിരെ പ്രാഥമികമായി കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കിയ കേസ് ഡയറിയിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നത് പ്രകാരം പ്രാഥമികമായ തെളിവുകൾ നിലനിൽക്കുന്നത് തന്നെയാണ് അതായത് യു എ പി എ പ്രതികൾക്കെതിരെ പ്രാഥമികമായി നിലനിൽക്കുന്നത് തന്നെയാണ് തുടർ കേസ് അന്വേഷണത്തിലൂടെ മാത്രമേ അത് സംബന്ധിച്ച് കൂടുതൽ വ്യക്തതയിലേക്ക് വരാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ ഈ ഘട്ടത്തിൽ ജാമ്യം നൽകുന്നത് കേസ് അന്വേഷണത്തെ ഗുരുതരമായി ബാധിക്കുമെന്ന് നിരീക്ഷിച്ചുകൊണ്ടാണ് അലൻ ഷുഹൈബിനും താഹ ഫസലിനും കോടതി ജാമ്യം നിഷേധിച്ചത് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രോസിക്യൂഷൻ പ്രധാനമായും കോടതിയിൽ ബാധിച്ചത് പ്രതികളിൽ നിന്ന് പല സുപ്രധാനമായ തെളിവുകളും പിടിച്ചെടുത്തിരുന്നു അതിൽ ഡിജിറ്റൽ തെളിവുകളുണ്ട് പെൻഡ്രൈവ് പിടിച്ചെടുത്തിരുന്നു ചില ലഘുലേഖകൾ പിടിച്ചെടുത്തിരുന്നു ഇവയിലെല്ലാം ഇവരുടെ കൈയക്ഷരം പരിശോധിക്കണം പെൻഡ്രൈവിലെ വിവരങ്ങൾ ഡീകോഡ് ചെയ്യണം ഒപ്പം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വാദം കോടതി കോടതിയിൽ പ്രോസിക്യൂഷൻ ഉന്നയിച്ചത് കേസിലെ മൂന്നാം പ്രതി ഉസ്മാൻ ഇതുവരെ പിടിയിലായിട്ടില്ല ഇവരോടൊപ്പം ഇവരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഘട്ടത്തിൽ ഓടി രക്ഷപ്പെട്ടയാളാണ് അയാൾക്കെതിരെ അഞ്ച് യു എ പി എ കേസുകളുണ്ട് മറ്റഞ്ച് ക്രിമിനൽ കേസുകളുമുണ്ട് ഈ പ്രതികളുടെ ഉന്നത മാവോയിസ്റ്റ് ബന്ധത്തിലേക്ക് ഈ അന്വേഷണം എത്തേണ്ടതുണ്ട് വളരെ സുപ്രധാനമായൊരു കേസാണ് അതുകൊണ്ട് ജാമ്യം അനുവദിക്കപ്പെട്ടാൽ ഈ കേസ് അട്ടിമറിക്കപ്പെടാൻ അത് കാരണമായി തീരുമെന്നായിരുന്നു പ്രോസിക്യൂഷൻ്റെ വാദം ഇത് കോടതി ഏതാണ്ട് പൂർണ്ണമായി തന്നെ അംഗീകരിച്ചു അതേസമയം പ്രതിഭാഗത്തിൻ്റെ ഒരു വാദം എന്നത് പ്രതികൾ എസ് എഫ് ഐ പ്രവർത്തകരാണ് സി പി ഐ എമ്മിൻ്റെ അംഗത്വം ഉണ്ടായിരുന്ന ആളുകളാണ് ഇവർ എന്ത് പഠിക്കണം എന്ത് വായിക്കണം എന്നൊക്കെയുള്ളത് ഭരണഘടന പൗരന് നൽകുന്ന മൗലിക അവകാശമാണ് ഇവരിൽ നിന്ന് പിടിച്ചെടുത്ത പുസ്തകങ്ങളോ ലഘുലേഖകളോ യു എ പി എ ചുമത്താൻ മാത്രം ഗൗരവമുള്ളതല്ല ഒപ്പം കാര്യമായ തെളിവുകൾ ഇല്ല എന്നാണ് തങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ പ്രതികൾക്കെതിരെ യു എ പി എ ചുമത്താൻ മാത്രമുള്ള തെളിവുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല തുടങ്ങിയ വാദങ്ങളൊക്കെ ആയിരുന്നു പക്ഷേ കേസ് ഡയറി ഹാജരാക്കാൻ കോടതി നിർദ്ദേശിച്ചു ഒപ്പം ഇക്കാര്യത്തിൽ സെഷൻസ് കോടതിയുടെ ജഡ്ജ്മെൻറ്റ് ജാമ്യാപേക്ഷ നിഷേധിച്ചുകൊണ്ടുള്ള സെഷൻസ് കോടതിയുടെ ജഡ്ജ്മെൻറ്റ് കൂടി ഇതിൽ കോട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് കോടതി ഈ ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിച്ചിരിക്കുന്നത് അതിൽ തന്നെ പറയുന്നത് പ്രാഥമികമായി പ്രേമ ഫേസിയ പ്രതികൾക്കെതിരെ യു എ പി എ നിൽക്കും എന്നത് തന്നെയാണ് അത് തുടർ കേസ് കേസ് അന്വേഷണത്തിലൂടെ മാത്രമാണ് ഇത് വ്യക്ത ഇക്കാര്യത്തിൽ വ്യക്തത വരേണ്ടത് പക്ഷേ പ്രാഥമികമായി അങ്ങനെ തന്നെ വേണം കരുതാൻ അതിന് പാകത്തിലാണ് കേസ് ഡയറി നിലവിൽ തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഇക്കാര്യത്തിലുള്ള കേസ് അന്വേഷണം തുടരണം ഈ ഘട്ടത്തിൽ ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ കേസ് അന്വേഷണത്തെ ഗുരുതരമായി ബാധിക്കുന്ന അട്ട
നമുക്ക് ഇനി മറ്റ് ചില വാർത്തകളിലേക്ക് പോകാം പ്രത്യേകിച്ച് കലോത്സവ വാർത്തകളിലേക്ക് ഇനി കലോത്സവത്തിനൊരുങ്ങി കാസർഗോഡ് സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കലോത്സവം നാളെയാണ് കലാപ്രതിഭകൾ കാഞ്ഞങ്ങാട്ടേക്ക് എത്തിത്തുടങ്ങി കാഞ്ഞങ്ങാട് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ റവന്യൂ മന്ത്രി ഇ ചന്ദ്രശേഖരന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ കുട്ടികളെ കലോത്സവ നഗരിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്തു കലാപ്രതിഭകൾ കാഞ്ഞങ്ങാട്ടെത്തി കാഞ്ഞങ്ങാട് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ റവന്യൂ മന്ത്രി ഇ ചന്ദ്രശേഖരന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ കുട്ടികളെ കലോത്സവ നഗരിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്തു സംസ്ഥാനത്തെ വിവിധ ജില്ലകളിൽ നിന്നും കലാമാമാകത്തിനായി യാത്ര പുറപ്പെട്ടവർക്ക് കാഞ്ഞങ്ങാടിന്റെ സ്നേഹം നൽകിക്കൊണ്ടായിരുന്നു കലോത്സവ നഗരിയിലേക്കുള്ള സ്വീകരണം റവന്യൂ മന്ത്രി ഇ ചന്ദ്രശേഖരന്റെ നേതൃത്വത്തിലാണ് കലാപ്രതിഭകളെ കാഞ്ഞങ്ങാട് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ നിന്നും സ്വീകരിച്ചത് കലോത്സവത്തിന് തുടക്കം കുറിച്ചുകൊണ്ട് രാവിലെ പത്ത് മുപ്പതോടെ ഊട്ടുപുരയുടെ പാലുകാ സൽക്കർമ്മം നടന്നു ഒന്നര പതിറ്റാണ്ടായി കലോത്സവത്തിൽ രുചിക്കൂട്ടൊരുക്കുന്ന പഴയുടെ മോഹനൻ നമ്പൂതിരി തന്നെയാണ് ഇത്തവണയും കലവറയിൽ വിസ്മയം തീർക്കുക കാസർഗോഡിന്റെ തനത് വിഭവങ്ങളും ഇത്തവണ സദ്യയിൽ ഇടം നേടുമെന്ന പഴയിടം കേരളത്തിന് തെക്കുമൽ വടക്കു വരെ എല്ലാ സ്ഥലത്തു നിന്നും ആൾക്കാർ വന്നു പോകുന്നുള്ളത് ഒരു കോംപ്രമൈസ്ഡ് മെനു ആണ് പത്ത് വിഭവങ്ങളോട് കൂടിയ ഊണാണ് എല്ലാ ദിവസവും ഉണ്ടാവുക എല്ലാ ദിവസവും പായസം ഉണ്ടാവും കാസർഗോഡിന്റെ സ്പെഷ്യൽ കുറച്ച് സ്വീറ്റ്സ് ഉണ്ടാവും നാളെ പാലിന്റെ പ്രഥമനാണ് തുടങ്ങുക മറ്റന്നാൾ നമ്മൾ പരിപൂർത്തം കൊടുക്കുന്നു തേർഡ് ഡേ ഗോതമ്പ് തേർഡ് ഡേ നമ്മുടെ പഴപ്രഥമനാണ് ലാസ്റ്റ് ഡേ ഗോതമ്പ് പായസം അങ്ങനെ നാല് പായസമാണ് കൊടുക്കുന്നത് നാല് ദിവസങ്ങളിലായി നടക്കുന്ന കലാമാമാകത്തിനായി നാടും നഗരവും തയ്യാറായി കഴിഞ്ഞു നാളെ രാവിലെ ഒൻപത് മണിയോടെ കലോത്സവത്തിന് തിരി തെളിയും ട്വന്റി ഫോർ കാസർഗോഡ് ഏഷ്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ കലോത്സവമാണ് അതായത് പന്ത്രണ്ടായിരത്തിനും പതിമൂവായിരത്തിനും ഇടയ്ക്ക് ആളുകൾ പങ്കെടുക്കുന്നു കുട്ടികൾ എന്ത് പാർട്ടിസിപ്പൻസ് ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് അതിലെ ഏറ്റവും വലിയ ആദ്യ ദിനത്തിൽ തന്നെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറിലധികം മത്സരാർത്ഥികൾ പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട് അത് മാത്രമല്ല ഒരു 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 ദിവസം ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ മുപ്പത്തി ഏഴായിരം പേരെ വരെ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല വേറെ എവിടെയെങ്കിലും അത്തരം ഒരു അതായത് എല്ലാ വർഷവും ഇങ്ങനെ ഒരു പരിപാടി സംഘടിപ്പിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട് എന്ന് വലിയ ആഘോഷമാക്കി തന്നെ കലോത്സവത്തെ മാറ്റാനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പിലാണ് കാസർകോട്ടുകാർ വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് ഇരുപത്തിയെട്ട് വർഷത്തിന് ശേഷമാണ് കാസർകോട്ടേക്ക് കലോത്സവം എത്തുന്നത് അത് ഇരുപത്തിയെട്ട് വേദികളുമാണ് ഇരുപത്തിയെട്ടിനാണ് തുടങ്ങാൻ പോകുന്നത് അങ്ങനെ ഈ ഇരുപത്തിയെട്ടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കലോത്സവത്തിന് ഇത്തവണ ഒരു പ്രത്യേകതയുമുണ്ട് വിശദമായ വിവരങ്ങൾ അനുജ നൽകും അനുജ ഇനിയിപ്പോൾ മണിക്കൂറുകൾ മാത്രമാണ് കലോത്സവത്തിന് തിരിതെളിയാൻ ബാക്കിയുള്ളത് എല്ലാവിധ ഒരുക്കങ്ങളും അതിന്റെ അന്തിമഘട്ടത്തിൽ എത്തി നിൽക്കുന്നു ഇനി വളരെ കുറച്ച് ക്രമീകരണങ്ങൾ മാത്രമേ നടപ്പിലാക്കാനുള്ളൂ എന്നാണ് മനസ്സിലാവുന്നത് കുട്ടികളൊക്കെ ഈ പ്രതിഭകൾ ഈ കലാ താരങ്ങളൊക്കെ അവിടേക്ക് എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്താണ് കലോത്സവ നഗരിയിൽ നിന്നുള്ള കാഴ്ചകൾ ഗുഡ് ആഫ്റ്റർനൂൺ ഹർഷൻ റീജിത്ത് ഞാനിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് ഈ കലോത്സവ വേദിയിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വേദി എന്ന് പറയുന്ന പി കുഞ്ഞിരാമൻ നായർ നഗറിലാണ് അവിടെയാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഇനങ്ങൾ ഒട്ടേറെ നടക്കാനുള്ളത് ഒപ്പം തന്നെ നാളെ രാവിലെ സ്പീക്കർ പി ശ്രീരാമകൃഷ്ണൻ ഈ പരിപാടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും ഒരുക്കങ്ങളെല്ലാം അന്തിമഘട്ടത്തിൽ തന്നെയാണ് അറുപതാമത് സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കായികോത്സവത്തിന് കാസർഗോഡിൻ്റെ അരങ്ങുണരുകയാണ് ഒപ്പം ട്വൻറ്റി ഫോറും നമ്മുടെ ആദ്യ കലോത്സവം ഏറ്റവും വലിയ വിജയമാക്കാനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പിലാണ് നമ്മളുടെ തയ്യാറെടുപ്പുകളെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും പുതിയ സാങ്കേതിക വിദ്യകൾ അത്യാധുനിക സാങ്കേതിക വിദ്യകൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഇരുപത്തിയെട്ട് വേദികളാണ് ഈ കലോത്സവത്തിലുള്ളത് ഇരുപത്തിയെട്ട് വേദികളിൽ നിന്നും തത്സമയം നമുക്ക് വിവരങ്ങൾ നൽകാൻ കഴിയും തത്സമയം പരിപാടികൾ പ്രേക്ഷകരിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ കഴിയും ഒപ്പം തന്നെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വേദിക്ക് തൊട്ടരികിൽ തന്നെ പവിലിയൻ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അവിടെ നിന്ന് തത്സമയം നമുക്ക് വാർത്താ ബുള്ളറ്റിനുകൾ നൽകാൻ കഴിയും അതിഥികളെ ഇരുത്താൻ കഴിയും കലാപ്രകടനങ്ങൾ പ്രേക്ഷകരിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ കഴിയും മറ്റൊന്ന് ടി ടി എസ് ട്വൻറ്റി ഫോറിൻ്റെ മാത്രം സവിശേഷതയായ ടെലി ട്രാൻസ്പോർട്ടിംഗ് സ്റ്റുഡിയോ സിസ്റ്റം അതും ഈ പ്രധാന വേദിക്കരികിൽ തന്നെ മറ്റൊരിടത്ത് നമ്മൾ സജ്ജമാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഏറ്റവും കരുത്തരായ ഒരു സംഘം ആളുകൾ തന്നെയാണ് ടെക്നീഷ്യന്മാരാകട്ടെ റിപ്പോർട്ടർമാരാകട്ടെ എല്ലാവരും ഏറ്റവും കരുത്തരായ ഒരു സംഘം ആളുകൾ നമുക്കൊപ്പമുണ്ട് ഒരു ടീമായി ഞങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുകയാണ് ഇതിൽ എത്തരത്തിലേ
മനോഹരമായ സ്റ്റോറികൾ വിജ് വിജുനോത്സവമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇവിടുത്തെ ഭാഷ സംസ്കാരം ഇതൊക്കെയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സ്റ്റോറി സ്റ്റോറികൾ അങ്ങനെ കാസർഗോഡിൻ്റെ മൊത്തം തനിമ നമ്മൾ ട്വൻറ്റി ഫോറിലൂടെ ഈ വിജനോത്സവത്തിലൂടെ ഞങ്ങൾ നമ്മളെത്തിക്കും അല്ലേ തീർച്ചയായും തീർച്ചയായും അത് മുഴുവൻ നമ്മൾ പ്രേക്ഷകരിലേക്ക് എത്തിക്കുക ഒരുക്കങ്ങളുടെ അന്തിമ ഘട്ടത്തിലാണ് അതുകൊണ്ട് നമുക്കിപ്പോൾ തൽക്കാലം നമ്മളുടെ പി സി ആർ അല്ലെങ്കിൽ പവിലിയൻ്റെ ഒക്കെ ഒരുക്കങ്ങൾ നടന്നു വരുന്നതേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ അത് പ്രേക്ഷകരിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ കഴിയില്ല ഏതാനും മണിക്കൂറുകൾക്കുള്ളിൽ അത് പൂർണ്ണമായും സജ്ജമാകും ഇപ്പോൾ ക്യാമറ ചീഫ് വിൽസ് എത്തരത്തിലേക്കാണ് ക്യാമറ നടപടിക്രമങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവുക എന്നത് പറയാനായിട്ട് നമ്മളിപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു പത്തോളം ക്യാമറ ഇപ്പം തന്നെ സജ്ജീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് രണ്ട് സ്റ്റുഡിയോ നമ്മളിവിടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരുന്ന് ടി ടി എസ് സംവിധാനം വർക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒരു സ്റ്റുഡിയോ ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ റിയൽ റിയൽ സ്റ്റുഡിയോ ചെയ്യും നമ്മുടെ പൗലിയനെ തന്നെ അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നല്ല സീനറായിട്ടുള്ള ക്യാമറ ടീമും അതിനോടൊപ്പം പല ബ്യൂറോകളിൽ നിന്നുള്ള ക്യാമറ ടീമും ഇതിനകത്ത് ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരും വളരെ ആക്റ്റീവായി വർക്ക് ചെയ്ത് തുടങ്ങി എന്തായാലും നല്ലൊരു ഔട്ട്പുട്ട് ട്വൻറ്റി ഫോറിൽ നിന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാം അതാണ് തീർച്ചയായും എല്ലാവരും നല്ലൊരു ഔട്ട്പുട്ട് ട്വന്റി ഫോറിൽ നിന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന കോഴിക്കോട് റീജിയണൽ ഹെഡ് ദീപക് കർമ്മടം കൂടി ദീപക് അനുജ കാസർഗോഡ് കാഞ്ഞങ്ങാട് വളരെ സാംസ്കാരിക പ്രബുദ്ധിയുള്ള സ്ഥലമാണ് ഒരുപാട് കലാ സാംസ്കാരിക പാരമ്പര്യമുണ്ട് പി കുഞ്ഞിരാമൻ നായർ അതുപോലെ തന്നെ വിദ്വാൻ പി കേളു അതുപോലെ ടി എസ് തിരുമുമ്പ് അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ മഹാകവികളുടെ അല്ലെ കവിത്രയങ്ങളുടെ എല്ലാം പേരുള്ള ഈ വേദികളിൽ നിന്നെല്ലാം നമ്മൾ കാവ്യാത്മകമായി തന്നെ നമ്മൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യും അതിന് നമുക്കിടയിൽ നിന്ന് നർത്തകിയായ നമ്മുടെ അഞ്ജലി നമ്മളെ റിപ്പോർട്ടറാണ് നൃത്തകലകൾ അതുപോലെ അനുജയും ഒരു കലാകാരിയാണല്ലോ അതുപോലെ മേളങ്ങളിൽ മേളപ്പെരുക്കം തീർക്കുന്ന അർജുൻ മട്ടന്നൂരുണ്ട് ആനന്ദ് കുട്ടലിയുണ്ട് അതുപോലെ മുൻപ് കലോത്സവ പുരസ്കാരങ്ങൾ വാങ്ങിച്ച ദീപക് മലയമ്മയുണ്ട് എല്ലാവരും നിഖിൽ പ്രമേഷ് നമ്മുടെ ഗായകനാണ് അപ്പം നമുക്കിടയിലെ കലാകാരന്മാരെ തന്നെ അണിനിരത്തിയുള്ള ഒരു ടീമാണ് നമ്മുടെ റിപ്പോർട്ടിംഗ് ഉള്ളത് അതുപോലെ വിൽസ് ഫിലിപ്പിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ശ്രീലാലിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ശരത്തിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ടെക്നിക്കൽ ടീമും അപ്പോൾ ഒരു ഭാഗത്ത് നമ്മൾ കണ്ടൻറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നല്ല തന്മയത്വത്തോടു കൂടിയുള്ള ദൃശ്യാവിഷ്കാരം ഒപ്പം അതുപോലെ ടെക്നോളജിയും ഇത് രണ്ടും മിക്സ് ചെയ്യുന്നത് നേരത്തെ വി പി ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞതുപോലെ രണ്ടും മിക്സ് ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള ഒരു പ്രകടനമായിരിക്കും നമ്മൾ കാഴ്ചവയ്ക്കുന്നത് ഏതായാലും പ്രേക്ഷകർക്ക് ട്വൻറ്റി ഫോറിലൂടെ ദൃശ്യ അനുഭവം കൃത്യമായി ഇരുപത്തിയെട്ട് വേദികളിലെയും സംക്ഷിപ്തമായ ദൃശ്യ അനുഭവം നമുക്ക് പകരാൻ സാധിക്കുമെന്ന് ഉറപ്പാണെങ്കിൽ അത് തന്നെയാണ് ഒരു ദൃശ്യ വിരുന്ന് തന്നെയാകും ഈ വരുന്ന നാല് ദിവസങ്ങളിൽ ട്വൻറ്റി ഫോറിൽ നിന്ന് പ്രേക്ഷകർക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാൻ കഴിയാം നാലല്ല ഇന്ന് മുതൽ തുടങ്ങുകയാണ് അതായത് അഞ്ച് ദിവസങ്ങളിൽ ദൃശ്യ വിരുന്ന് ഒരുക്കുകയാണ് പ്രേക്ഷകർക്ക് വേണ്ടി ട്വൻറ്റി ഫോർ തീർച്ചയായും പ്രേക്ഷകർ ഞങ്ങൾക്കൊപ്പം നിൽക്കുമെന്ന് തന്നെയാണ് ഞങ്ങളുടെ പ്രതി പ്രതീക്ഷ ഏറ്റവും മികച്ച റിപ്പോർട്ടർമാർ ഏറ്റവും പുതിയ സാങ്കേതിക വിദ്യ അത്യാധുനിക സാങ്കേതിക വിദ്യ ഇതെല്ലാം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ പ്രേക്ഷകരിലേക്ക് എത്തുകയാണ് കാസറ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതാണ് അവിടെ ഞങ്ങളുണ്ടാകും തീർച്ചയായും അനുജ വിശദമായ റിപ്പോർട്ടാണ് നൽകിയത് അവിടെ നമ്മുടെ ഒരുക്കങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് തീർച്ചയായും എല്ലാ കലോത്സവ കാലത്തും നമ്മൾ പല സ്ഥാപനങ്ങളിലായിരുന്നു കൊണ്ട് ഇത് കണ്ടിട്ടുള്ളതാണ് പക്ഷേ ഇവിടെ ഉള്ള പ്രത്യേകത എന്നത് നമ്മൾ ഇതിനെ കുറെ കൂടി ആഘോഷമാക്കിയിരിക്കുന്നു എന്നത് തന്നെയാണ് ഈ കാസറ എന്ന് നമ്മൾ ഇതിന് പേരിട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ എന്തിനാ എന്താ അതിൻ്റെ അർത്ഥം പഴയ അല്ലേ പഴയ പേരല്ലേ പഴയ പേരാണ് ആ പേര് അതായത് ഈ നിധിയുള്ള കുളം എന്നാണ് കാസറ എന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം അപ്പോൾ എന്നാണ് കേട്ടോ ഞാനും ഇത് പേരിടാൻ നേരത്താണ് അത് മനസ്സിലാക്കുന്നത് എനിക്കും അറിയില്ലായിരുന്നു അപ്പോൾ അത് ആ ആ നിധി എല്ലാം നമ്മളെടുത്ത് പുറത്തിടാൻ പോവുകയാണ് ഈ എന്തായാലും ഇത്തവണത്തെ കലോത്സവം ട്വന്റി ഫോറിലൂടെ കാണുന്നവർക്ക് അതൊരു നവ്യാനുഭവമായിരിക്കും എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ യാതൊരുവിധ തർക്കവുമില്ല ഈ നമ്മൾ നേരത്തെ പരിചയപ്പെടുത്തിയതുപോലെ മികച്ച റിപ്പോർട്ടർമാരാണ് വളരെ രസകരമായ സ്റ്റോറികൾ കാഴ്ചകൾ ഒക്കെ അവിടെ നിന്ന് പകർത്താൻ ക്യാമറമാൻമാരും ഒക്കെ തയ്യാറായി കഴിഞ്ഞു ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രത്യേകത വലിയ സാങ്കേതിക വിദ്യയുടെ ഏറ്റവും മികച്ച സാങ്കേതിക വിദ്യയുടെ സഹായത്തോടു കൂടിയായിരിക്കും ഇത്തവണ കലോത്സവ വിവരങ്ങൾ പ്രേക്ഷകരിലേക്ക് എത്താൻ പോകുന്നത് എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് ഇനിയിപ്പോൾ വളരെ കുറച്ച് മണിക്കൂറുകൾ മാത്രമേ ബാക്കിയുള്ളൂ നമ്മൾ പറയുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ആ കാഴ്ചകൾ കാഴ്ചകളിലേക്കാണ് പോകേണ്ടത് തീർച്ചയായും
ജില്ലാ കളക്ടറുടെ റിപ്പോർട്ട് കൂടി വന്ന ശേഷമേ കേസിലെ തുടർ നടപടികൾ തീരുമാനിക്കൂ എന്ന് ടിക്കാറാം മീണ പറഞ്ഞു ട്വന്റി ഫോർ തിരുവനന്തപുരം സംസ്ഥാന സർക്കാരിനെതിരെ കോടതിയ ലക്ഷ്യത്തിന് സുപ്രീം കോടതിയെ സമീപിക്കുമെന്ന് ബിന്ദു അമണി ശബരിമലയിൽ പോകാൻ പോലീസ് സംരക്ഷണം ഒരുക്കാത്തതിനാണ് തൃപ്തി ദേശായിയുടെ സഹായത്തോടെ സുപ്രീം കോടതിയെ സമീപിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചതെന്നും ബിന്ദു അമണി ട്വന്റി ഫോറിനോട് പറഞ്ഞു തൃപ്തി ദേശായിയുടെ വരവിന് പിന്നിൽ ഗൂഢാലോചന ഉണ്ടാകാമെന്ന് സി പി ഐ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി കാനം രാജേന്ദ്രൻ പ്രതികരിച്ചു ശബരിമലയിൽ പോകാൻ പോലീസ് സംരക്ഷണം ഒരുക്കാത്തതിനെ തുടർന്നാണ് ബിന്ദു അമണി സംസ്ഥാന സർക്കാരിനെതിരെ കോടതിയ ലക്ഷ്യത്തിന് സുപ്രീം കോടതിയെ സമീപിക്കാൻ പോകുന്നത് തൃപ്തി ദേശായി അടക്കമുള്ളവരുടെ സഹായവും ഇക്കാര്യത്തിൽ താൻ തേടുമെന്ന് ബിന്ദു അമണി ട്വന്റി ഫോറിനോട് പറഞ്ഞു ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ഇപ്പം തൃപ്തി ദേശായിയും അതുപോലെ അവരുടെ കൂടെ വന്ന ആറുപേരും ഞാനും തടയപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് ശബരിമലയിലേക്ക് പോകാൻ വേണ്ടി ഇറങ്ങിയ ഞങ്ങളെ തടഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ സുപ്രീം കോടതിയിൽ കണ്ടംപ്റ്റ് ഫയൽ ചെയ്യാനാണ് ഞങ്ങൾ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത് അതേസമയം തൃപ്തി ദേശായിയുടെ വരവിന് പിന്നിൽ ഗൂഢാലോചനയുണ്ടാകുമെന്ന് സി പി ഐ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി കാനൻ രാജേന്ദ്രൻ പറഞ്ഞു സമാധാന അന്തരീക്ഷം തകർക്കാൻ പ്രതിപക്ഷ ഗൂഢാലോചന നടന്നിരിക്കാം ബിന്ദു അമ്മണിക്ക് നേരെ ഉണ്ടായ ആക്രമണം തെറ്റാണെന്നും ഒരു സ്ത്രീക്ക് നേരെയും ഇത്തരം ആക്രമണം പാടില്ലെന്നും കാനം പറഞ്ഞു സമാധാനപരമായിട്ടുള്ള അന്തരീക്ഷം തകർക്കാനുള്ള സംഘടിതമായിട്ടുള്ള പ്രതിപക്ഷ പരിശ്രമം ഉണ്ടാകാം അതിൽ യു ഡി എഫും ആകാം ബി ജെ പിയും ആകാം ബിന്ദു അമ്മണിക്കെതിരെയുള്ള ആക്രമണത്തിൽ പോലീസ് നോക്കി നിന്ന സംഭവം പരിശോധിച്ച ശേഷം നടപടിയെടുക്കുമെന്ന് ഡി ജി പി ലോക്നാഥ് ബെഹ്റ പറഞ്ഞു ഇതിനിടെ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ജനുവരി രണ്ടിന് വീണ്ടും ശബരിമലയിൽ സന്ദർശനം നടത്താനാണ് ബിന്ദു അമ്മണിയുടെ തീരുമാനം വിവിധ ബ്യൂറോകൾക്കൊപ്പം ട്വന്റി ഫോർ കൊച്ചി എന്തായാലും ഇന്നലെ ഞാൻ പ്രതീക്ഷിച്ചത് നമ്മളെല്ലാവരും പ്രതീക്ഷിച്ചത് വലിയ സംഘർഷത്തിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ പോകുമെന്നാണ് പക്ഷെ വളരെ എന്താണ് അത് അതിൽ ശരി തെറ്റുകൾ മറ്റൊരു സ്ഥലത്ത് നിൽക്കട്ടെ എന്തായാലും സംഘർഷത്തിലേക്ക് അവസാനിച്ചു എന്നതാണ് അതെ അവരുടെ ലക്ഷ്യവും ഒരുപക്ഷെ കോടതിയ ലക്ഷ്യ ഹർജിയുമായി മുന്നോട്ട് പോവുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് സുരക്ഷ ഒരുക്കാൻ കഴിയില്ല എന്നുള്ള കാര്യം രേഖാമൂലം വാങ്ങിയെടുക്കുക എന്നുള്ളത് തന്നെയായിരുന്നു നമുക്കടുത്ത വാർത്തയിലേക്ക് പോകാം യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി പിരിച്ചുവിട്ടു ദേശീയ നേതൃത്വത്തിൻ്റെതാണ് തീരുമാനം സംഘടനാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൻ്റെ ഭാഗമായി സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി ഉൾപ്പെടെ യൂത്ത് കോൺഗ്രസിൻ്റെ എല്ലാ കമ്മിറ്റികളും പിരിച്ചുവിട്ടതായി ദേശീയ ജനറൽ സെക്രട്ടറി രവീന്ദ്രദാസ് ഉത്തരവിറക്കി എന്നാൽ ദേശീയ നേതൃത്വത്തിൻ്റെ നടപടിക്കെതിരെ സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ ഡീൻ കുര്യാക്കോസ് രംഗത്തെത്തി യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് സംഘടനാ തെരഞ്ഞെടുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ദേശീയ നേതൃത്വവും സംസ്ഥാന നേതൃത്വവും തമ്മിൽ തർക്കം നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് ഗ്രൂപ്പുകൾ തമ്മിലുള്ള സമവായത്തോടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടത്തണമെന്നാണ് സംസ്ഥാനത്ത് നിന്നുള്ള നേതാക്കളുടെ ആവശ്യം എന്നാൽ ദേശീയ നേതൃത്വം ഇത് അംഗീകരിക്കുന്നില്ല തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടപടികൾ ഒരു ഇവന്റ് മാനേജ്മെന്റ് കമ്പനിയെ ഏൽപ്പിച്ച ദേശീയ നേതൃത്വം പുതിയ ഭാരവാഹികളുടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിനായി ഓൺലൈനിലൂടെ നാമനിർദ്ദേശ പത്രിക സമർപ്പിക്കാൻ നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട് അതിനിടെയാണ് ഡീൻ കുര്യാക്കോസ് അധ്യക്ഷനായിരുന്ന കമ്മിറ്റി പിരിച്ചുവിട്ടുകൊണ്ട് ദേശീയ ജനറൽ സെക്രട്ടറി രവീന്ദ്രദാസ് ഉത്തരവിറക്കിയത് ഏഴു വർഷം മുൻപ് കാലാവധി പൂർത്തിയായിട്ടും സംഘടനാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടത്താൻ സംസ്ഥാന നേതൃത്വം മുൻകൈയെടുത്തില്ലെന്ന് ആക്ഷേപമുണ്ട് ഇതേ തുടർന്നാണ് ദേശീയ നേതൃത്വം നേരിട്ട് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടപടികൾ ആരംഭിച്ചത് എന്നാൽ സംഘടനാ തെരഞ്ഞെടുപ്പുമായി സംസ്ഥാനത്തെ നേതാക്കൾ സഹകരിക്കാത്തതിനാൽ ആരും നാമനിർദ്ദേശ പത്രിക സമർപ്പിച്ചിട്ടുമില്ല നാളെയാണ് നാമനിർദ്ദേശ പത്രിക സമർപ്പിക്കാനുള്ള അവസാന തീയതി അതിനിടെ ദേശീയ സമിതി ഒന്നാകെ പിരിച്ചുവിട്ടത് തെറ്റായ സന്ദേശമാണ് നൽകുന്നതെന്ന് ഡീൻ കുര്യാക്കോസ് പ്രതികരിച്ചു ഇപ്പോഴത്തെ രീതിയിലുള്ള സംഘടനാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലൂടെ പ്രവർത്തകരെ തമ്മിൽ തല്ലിക്കരുതെന്നും ഡീൻ പറഞ്ഞു ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പാർട്ടിക്ക് ദോഷകരമായി ബാധിക്കുമെന്നുള്ള ഏകകണ്ഠമായ അഭിപ്രായത്തിലാണ് മുഴുവൻ ആളുകൾ നിൽക്കുന്നത് ദേശീയ നേതൃത്വം അവധാനതയോടുകൂടി ഈ വിഷയം കാണണം കൈകാര്യം ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാണ് ഞങ്ങളുടെ വ്യക്തമായിട്ടുള്ള അഭിപ്രായം അപ്പം അതുകൊണ്ട് പ്രവർത്തകരെ തമ്മിലടിപ്പിക്കുന്ന ശൈലിയിലേക്ക് സംഘടനാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടത്തരുത് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഒഴിവാക്കി സമവായത്തോടെ ഭാരവാഹികളെ തീരുമാനിക്കണമെന്നാണ് എ ഐ ഗ്രൂപ്പുകളുടെ നിലപാട് ഇതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ എം എൽ എമാരായ ഷാഫി പറമ്പിലിനെ പ്രസിഡന്റും കെ എസ് ശബരിനാഥനെ വൈസ് പ്രസിഡന്റുമാക്കാൻ ധാരണയായിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ ദേശീയ നേതൃത്വം ഈ തീരുമാനത്തോട് യോജിക്കാൻ സാധ്യതയില്ല
തുടർന്ന് പോലീസ് നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിൽ ഇതര സംസ്ഥാന തൊഴിലാളിയായ ഉമർ അലിയാണ് പ്രതിയെന്ന് വ്യക്തമായി ഇന്നലെ രാത്രി ശാരീരിക ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നതിനിടെ നടന്ന വാക്കേറ്റമാണ് കൊലപാതകത്തിൽ കലാശിച്ചത് ഉമർ അലി കയ്യിൽ കരുതിയിരുന്ന കൈക്കോട്ട് കൊണ്ട് ദീപയെ കൊലപ്പെടുത്തുകയായിരുന്നു പെരുമ്പാവൂർ പോലീസ് എത്തി ഇൻക്വസ്റ്റ് തയ്യാറാക്കി മൃതദേഹം താലൂക്ക് ആശുപത്രി മോർച്ചറിയിലേക്ക് മാറ്റി പെരുമ്പാവൂർ തുരുത്തി സ്വദേശിനിയാണെങ്കിലും ഇവർ കുടുംബവുമായി ബന്ധം ഉപേക്ഷിച്ചു കഴിയുകയായിരുന്നു വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഈ പ്രതിയെ പിടികൂടാൻ പോലീസിന് കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ളതാണ് ഒരു കാര്യം കാര്യം ഈ സി സി ടി വിയിൽ അതിൻ്റെ ദൃശ്യങ്ങൾ അത് രണ്ട് മൂന്ന് ഘടകങ്ങൾ ഒന്ന് ഈ അത് കണ്ട ആൾ അപ്പോൾ തന്നെ പോലീസിനെ അറിയിച്ചു സി സി ടി വി പരിശോധിച്ചു വളരെ വേഗത്തിൽ തന്നെ പ്രതിയെ ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞു എന്തായാലും രക്ഷപ്പെടുന്നതിന് മുമ്പ് പോലീ പ്രതിയെ പോലീസ് പിടികൂടി വീണ്ടും സ്വാഗതം ഇനി നമ്മൾ പോകുന്നത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട മറ്റൊരു വാർത്തയിലേക്കാണ് പാമ്പുകടിയേറ്റ് വിദ്യാർത്ഥിനി മരിച്ച വിദ്യാർത്ഥിനി മരിച്ച സംഭവത്തിൽ അധ്യാപകൻ മുൻകൂർ ജാമ്യാപേക്ഷ സമർപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഏത് സമയവും ഒരു അറസ്റ്റ് ഈ ആരോപണ വിധേയരായ അധ്യാപകർ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ ഭാഗമായി തന്നെ അവർ ഹൈക്കോടതിയിൽ മുൻകൂർ ജാമ്യാപേക്ഷ സമർപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ് സർവജന സ്കൂളിലെ പ്രധാന അധ്യാപകനും ഷിജിൽ എന്ന അധ്യാപകനുമാണ് ഹൈക്കോടതിയിൽ മുൻകൂർ ജാമ്യാപേക്ഷ സമർപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് തങ്ങൾ തെറ്റൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നും അധ്യാപകർ ഹർജിയിൽ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നുണ്ട് തങ്ങൾ കുറ്റമൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല മനഃപൂർവ്വമല്ലാത്ത നരഹത്യക്കാണ് കേസെടുത്തിരിക്കുന്നത് അതിനാൽ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്നും മുൻകൂർ ജാമ്യം നൽകണം എന്നുമാണ് ഈ അപേക്ഷയിലെ ആവശ്യം ഈ ഫാത്തിമ ലത്തീഫിൻ്റെ മരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അതിൻ്റെ അന്വേഷണ പുരോഗതിയെക്കുറിച്ച് ആദ്യഘട്ടത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ആ സംഘർഷങ്ങൾക്കും സമരങ്ങൾക്കും എല്ലാം ശേഷം വലിയ വാർത്തകൾ വരുന്നില്ല എന്നൊരു സ്ഥിതിയുണ്ട് ആ സാഹചര്യത്തിന് ഒരു മാറ്റം ഉണ്ടാക്കേണ്ടതുണ്ട് എന്ന് കുടുംബം തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട് ഫാത്തിമ ലത്തീഫിൻ്റെ ആത്മഹത്യയിൽ ദുരൂഹത ഒഴിയുന്നില്ല നീതി തേടി കുടുംബത്തിൻ്റെ പോരാട്ടം ഇപ്പോഴും തുടരുകയാണ് വിഷയത്തിന് ദേശീയ ശ്രദ്ധ നൽകി നീതി വേഗത്തിലാക്കാനായി സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളെ ആശ്രയിക്കുകയാണ് ഫാത്തിമയുടെ വീട്ടുകാർ നവംബർ ഒൻപതിനാണ് ഫാത്തിമ ലത്തീഫ് എന്ന മദ്രാസ് ഐ ഐ ടി ഒന്നാം വർഷ വിദ്യാർത്ഥി ഹോസ്റ്റൽ മുറിയിൽ ദുരൂഹ സാഹചര്യത്തിൽ മരിച്ചത് അസാധാരണമായി ഒന്നും സംഭവിക്കാത്ത മട്ടിലായിരുന്നു ഐ ഐ ടി അധികൃതരുടെ ആദ്യ പ്രതികരണം മകളുടെ മരണത്തിൽ ദുരൂഹതയുണ്ടെന്ന് പിതാവ് അബ്ദുൾ ലത്തീഫ് മാധ്യമങ്ങളോട് വിളിച്ചു പറഞ്ഞു മരണത്തിന് ഉത്തരവാദി സുദർശൻ പത്മനാഭൻ എന്ന അധ്യാപകനാണെന്ന് ഫാത്തിമ തന്റെ മൊബൈലിൽ കുറിച്ചിരുന്നു അബ്ദുൾ ലത്തീഫിന്റെ പോരാട്ടത്തിനൊപ്പം ട്വന്റി ഫോറും ഉറച്ചു നിന്നു ഇതോടെ കേരളത്തിലെ മറ്റു മാധ്യമങ്ങളും വാർത്ത ഏറ്റെടുത്തു ചെന്നൈയിലെത്തിയ അബ്ദുൾ ലത്തീഫ് തമിഴ്നാട് മുഖ്യമന്ത്രിയെയും പ്രതിപക്ഷ നേതാവിനെയും കണ്ട് നീതിയുക്തമായ അന്വേഷണം ആവശ്യപ്പെട്ടു അതുവരെ നിശബ്ദമായിരുന്ന ഐ ഐ ടിയിൽ കുട്ടികളുടെ പ്രതിഷേധവും ഉയർന്നു തമിഴ്നാട്ടിലും വാർത്ത ചർച്ചയായി അതോടെയാണ് ക്രൈംബ്രാഞ്ചിന്റെ പ്രത്യേക സംഘത്തെ രൂപീകരിച്ച് അന്വേഷണത്തിന് ഉത്തരവിട്ടത് പ്രശ്നം ദേശീയ ശ്രദ്ധയിൽ കൊണ്ടുവരാൻ സാമൂഹ്യ മാധ്യമങ്ങളുടെ സഹായം തേടുകയാണ് ഫാത്തിമ ലത്തീഫിന്റെ കുടുംബം We feel that the state authorities will stand by our side. They will see Fatima as their daughter and will provide us justice. In the case of the state authorities, the state authorities will stand by our side. They will see Fatima as their daughter and will provide us justice. 24. വേദിയിൽ നൃത്തം പാടാനെത്തിയ അനിയത്തിക്ക് വേണ്ടി സ്റ്റേജിന് മുന്നിലിരുന്ന നൃത്തച്ചുവടുകൾ കാണിച്ചു കൊടുത്ത ഒരു പെൺകുട്ടിയായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലെ താരം ദൃശ്യങ്ങൾ വൈറലായിരുന്നെങ്കിലും അതിലെ കുട്ടികൾ ആരാണ് എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ ഒരു വ്യക്തതയുണ്ടായിരുന്നില്ല നാലാം ക്ലാസ് വിദ്യാർത്ഥിനി ഹൈഫ അഷറഫും അനിയത്തിയും നഴ്സറി വിദ്യാർത്ഥിനിയുമായ റിസ ഹസനുമാണ് സോഷ്യൽ മീഡിയയുടെ ഇഷ്ടം പിടിച്ചെടുത്ത് താരങ്ങളായത് അത് സംബന്ധിച്ച റിപ്പോർട്ടിലേക്കാണ് ഇനി പോകുന്നത് സ്കൂളിലെ ഒരു പരിപാടിയോടനുബന്ധിച്ച് നഴ്സറി സ്കൂൾ വിദ്യാർത്ഥിനികൾക്കായി നടത്തിയ സിനിമാറ്റിക് ഡാൻസിൽ പങ്കെടുക്കുകയായിരുന്നു അനിയത്തിക്കുട്ടി റിസ അവൾക്ക് ചുവട് പിഴക്കാതിരിക്കാനായി നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകിക്കൊണ്ട് വേദിക്ക് മുന്നിലുണ്ടായിരുന്നു ചേച്ചി ഹൈഫ അഷറഫ് മൂന്ന് ദിവസം കൊണ്ടാണ് ഹൈഫ റിസയെ ചുവടുകൾ പഠിപ്പിച്ചത് ലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകളാണ് ചേച്ചിയുടെയും അനിയത്തിയുടെയും പ്രകടനങ്ങൾ ഇതിനോടകം ആസ്വദിച്ചത് വീഡിയോ കണ്ട പലരും ഹൈഫയെ അഭിനന്ദിക്കുക മാത്രമല്ല നേരിട്ട് കണ്ട് സമ്മാ
കണ്ണൂർ ഇരുണാവ് ഹിന്ദു എൽ പി സ്കൂളിലെ നാലാം ക്ലാസ് വിദ്യാർത്ഥിനിയാണ് ഹൈഫ അഷ്റഫ് ഹൈഫയുടെ മാതൃ സഹോദരി പുത്രിയാണ് വേദിയിൽ ചുവടുവെച്ച റിസ ക്യാമറമാൻ വിജിത്തിനൊപ്പം അർജുൻ മട്ടന്നൂർ ട്വന്റി ഫോർ കണ്ണൂർ നമുക്കൊരു സന്തോഷമുള്ള വാർത്തയിലേക്കാണ് പോകുന്നത് കാരണം സഞ്ജു സാംസണെ ഇന്ത്യൻ ടീമിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നില്ല എന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന് കളിക്കാൻ അവസരം ലഭിക്കുന്നില്ല എന്നത് പലതരത്തിൽ വലിയ വിമർശനങ്ങൾക്ക് വഴിവച്ചിരുന്നു മാത്രമല്ല കേരളത്തിൽ നിന്നല്ല പൊതുവെ ഇന്ത്യയിൽ ഉടനീളം പലരും ഈ വിഷയത്തിൽ വലിയ വിമർശനം ബി സി സിക്കെതിരെ സെലക്ഷൻ കമ്മിറ്റിക്കെതിരെ ഉന്നയിച്ചിരുന്നു അതൊക്കെ ഈ സെലക്ഷൻ കമ്മിറ്റിയെ തന്നെ മാറ്റേണ്ട സാഹചര്യമായി എന്നൊക്കെയുള്ള ആവശ്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചിരുന്നു താരങ്ങളുമൊക്കെ ഈ വിഷയം ചൂണ്ടിക്കാട്ടുകയും ചെയ്തിരുന്നു സഞ്ജു സാംസണെ എന്തുകൊണ്ട് പരിഗണിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ള ചോദ്യം അവർ ഉന്നയിച്ചിരുന്നു ഒപ്പം തന്നെ മലയാളികൾ വലിയ പൊങ്കാലയൊക്കെ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടു അല്ലെ പ്രതിഷേധവും പൊങ്കാലയും ഒക്കെ മലയാളികളുടെ ഭാഗത്തു നിന്നും ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്തായാലും മലയാളി താരം സഞ്ജു സാംസൺ ഇന്ത്യൻ ടീമിൽ തിരിച്ചെത്തിയിരിക്കുന്നു വെസ്റ്റ് ഇൻഡീസിനെതിരായ ട്വന്റി ട്വന്റി പരമ്പരയിലാണ് സഞ്ജു ഇടം പിടിച്ചത് പരിക്കേറ്റ ശിഖർ ധവാന് പകരമാണ് സഞ്ജുവിനെ ടീമിലെടുത്തത് സഞ്ജുവിനെ ടീമിലെടുക്കാത്തതിനെതിരെ വലിയ രീതിയിലുള്ള പ്രതിഷേധം നേരത്തെ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചതുപോലെ ഉണ്ടായിരുന്നു തിരുവനന്തപുരത്ത് നടക്കുന്ന രണ്ടാം മത്സരത്തിൽ സഞ്ജുവിനെ കാണാം എന്ന ആകാംക്ഷയിലാണ് മലയാളി ആരാധകർ ഉള്ളത് ചർച്ച ആക്ട് ബിൽ സംസ്ഥാന സർക്കാർ അടിയന്തരമായി നടപ്പാക്കണമെന്ന് സിസ്റ്റർ ലൂസി കളപ്പുരയ്ക്കൽ ബിൽ നടപ്പാക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് ഓൾ കേരള ചർച്ച് ആക്ട് ആക്ഷൻ കൌൺസിലിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ സംഘടിപ്പിച്ച സെക്രട്ടേറിയറ്റ് മാർച്ചും ധർണയും ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു ലൂസി കളപ്പുര ബിൽ നടപ്പിലാക്കാൻ ഇടപെടൽ ആവശ്യപ്പെട്ട് പ്രതിനിധി സംഘം ഗവർണർക്ക് നിവേദനവും നൽകി ചർച്ച ആക്ട് ക്രുസേഡ് എന്ന പേരിലാണ് ഓൾ കേരള ചർച്ച ആക്ട് ആക്ഷൻ കൌൺസിലിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ആയിരക്കണക്കിന് വിശ്വാസികൾ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് പഠിക്കൽ സംഗമിച്ചത് ചർച്ച് ആക്ട് എന്ന ചുരുക്കപ്പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന കേരള ക്രിസ്ത്യൻ ചർച്ച് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ആൻഡ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ട്രസ്റ്റ് ബിൽ നിയമമാക്കാൻ സർക്കാർ ഇനിയും മടിക്കരുതെന്ന് വിശ്വാസികൾ ആവശ്യപ്പെട്ടു രണ്ടായിരത്തി ഒമ്പതിൽ ജസ്റ്റിസ് വി ആർ കൃഷ്ണയർ കൊണ്ടുവന്ന ബിൽ നടപ്പാക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ജസ്റ്റിസ് കെ ടി തോമസ് കൊണ്ടുവന്ന ബില്ല് പരിഷ്കരിച്ച് നടപ്പാക്കുകയോ വേണമെന്നാണ് ചർച്ച് ആക്ട് ആക്ഷൻ കൌൺസിലിന്റെ ആവശ്യം പ്രതിഷേധ സംഗമം സിസ്റ്റർ ലൂസി കളപ്പുര ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കഷ്ടപ്പെട്ടുണ്ടാക്കിയ പള്ളികൾ പോലും അവർക്ക് തൊണ്ണൂറ് വയസ്സായി പോയി മരിച്ചാൽ പോലും സ്വസ്ഥമായിട്ട് കിടന്നുറങ്ങാൻ അനുവദിക്കാത്ത ഒരു ക്രൈസ്തവ വിരുദ്ധ സംസ്കാരം നിലനിൽക്കുന്നതിന് ആ നിലനിൽപ്പിനെ ആ വ്യവസ്ഥതിയാണ് നമ്മൾ സാഹോദര്യത്തോടെ ഒറ്റക്കെട്ടായിട്ട് ചോദ്യം ചെയ്യുന്നത് അതിനുള്ള ഒരു ഉപകരണമാണ് അതിനുള്ള ഒരു മഹാ ആയുധമാണ് ചർച്ച് ആക്ട് ബിൽ എന്ന് ആവശ്യങ്ങൾ അംഗീകരിച്ചില്ലെങ്കിൽ നീതി നിഷേധ സമരവുമായി മുന്നോട്ട് പോകാനാണ് ആക്ഷൻ കൌൺസിലിന്റെ തീരുമാനം ബിൽ നടപ്പാക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് ആറംഗ പ്രതിനിധി സംഘം ഗവർണർക്ക് നിവേദനവും നൽകി ട്വന്റി ഫോർ തിരുവനന്തപുരം ശബരിമല മണ്ഡലകാലം ആരംഭിച്ച് രണ്ടാഴ്ച പിന്നിടുമ്പോഴും സന്നിധാനത്തും പരിസര പ്രദേശങ്ങളിലും അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളുടെ കുറവുകൾ ധാരാളമാണ് മാളികപ്പുറം ക്ഷേത്രത്തിന് സമീപം തീർത്ഥാടകർ കടന്നുപോകുന്ന വഴിയിൽ ഓടകളുടെ സ്ലാബുകൾ തകർന്നത് അപകട ഭീഷണി ഉയർത്തുന്നു മാളികപ്പുറം ക്ഷേത്രത്തിൽ നിന്ന് ദർശനം കഴിഞ്ഞിറങ്ങുന്ന ഭക്തർ ഇതുവഴിയാണ് കടന്നു പോകുന്നത് ദിവസേന ധാരാളം തീർത്ഥാടകർ സഞ്ചരിക്കുന്ന വഴിയിൽ സ്ലാബ് പൂട്ടിയിളകിയതിനാൽ കാലുകൾ ഓടയിൽ കുടുങ്ങി അപകടമുണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യത ഏറെയാണ് ബയോ ടോയ്ലറ്റുകളിൽ നിന്നുള്ള മലിനജലവും ഈ വഴിയിലേക്ക് ഒലിച്ചിറങ്ങുന്നുണ്ട് തീർത്ഥാടകർക്ക് പുറമെ ട്രാക്ടറുകളും കടന്നു പോകുന്ന വഴിയിൽ തിരക്ക് വർദ്ധിച്ചു വരുന്നതിന് മുന്നേ സ്ലാബുകൾ പുനഃസ്ഥാപിച്ചാൽ അപകട ഭീഷണി ഒഴിവാക്കാനാകും ട്വന്റി ഫോർ സന്നിധാനം മലപ്പുറം കുറ്റിപ്പുറത്ത് കോളേജ് അധ്യാപികയെ വിവാഹ വാഗ്ദാനം നൽകി പീഡിപ്പിച്ചു പീഡന പീഡനത്തിന് ശേഷം യുവതിയുടെ നഗ്ന ദൃശ്യങ്ങൾ സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ പ്രചരിപ്പിച്ച യുവാവിനെതിരെ നടപടിയെടുക്കാതെ പോലീസ് ഫോൺ നമ്പറും അഡ്രസ്സും സാമൂഹ്യ മാധ്യമങ്ങളിൽ പ്രവ പ്ര പ്രചരിപ്പിച്ചതോടെ യുവതിക്ക് നേരെ നിരവധി അശ്ലീല കോളുകളും സന്ദേശങ്ങളുമാണ് എത്തുന്നത് കുറ്റിപ്പുറത്തെ കോളേജിൽ അധ്യാപികയായിരുന്ന യുവതിയെ പൊന്നാനിയിലെ കോളേജിൽ
പീഡന കേസിൽ കുറ്റപ്പുറം പോലീസിൽ പരാതി നൽകിയെങ്കിലും ഇര മരിക്കുന്ന സംഭവങ്ങൾ മാത്രമേ പ്രതിയെ നാട്ടിലെത്തിച്ച് അറസ്റ്റ് ചെയ്യാനാവൂ എന്ന നിലപാടായിരുന്നു പോലീസിന്റെ ഇത് ഇപ്പൊ എന്റെ ഒരു ഫോട്ടോ പുറത്ത് വന്നതിന് ശേഷം എന്തെങ്കിലും ചെയ്തിട്ട് എന്താ കാര്യം എന്റെ മാനം പോയില്ലേ അപ്പോഴും പോലീസ് എന്താ പറഞ്ഞറിയോ അതൊരു തെളിവായിട്ട് നമുക്ക് എടുക്കാലോ എന്ന് അങ്ങനെയാണ് ഒരു പോലീസ് പറയേണ്ടതും ചിന്തിക്കേണ്ടതും ഒരു കുട്ടിയുടെ മാനം പോയിട്ടാണോ പിന്നെ പ്രവർത്തിക്കേണ്ടത് നഗ്ന ചിത്രങ്ങൾ പ്രചരിച്ചതോടെ പുറത്തിറങ്ങാനത്തെ സ്ഥിതിയിലാണ് യുവതി വിദേശത്തുള്ള പ്രതി ദൃശ്യങ്ങളും സന്ദേശങ്ങളും അപ്ലോഡ് ചെയ്തതിന്റെ തെളിവുകളടക്കം പോലീസിൽ നീതി ലഭിച്ചില്ലെന്ന ആക്ഷേപവുമായി യുവതി മലപ്പുറം എസ് പിക്ക് പരാതി നൽകിയിട്ടുണ്ട് ട്വന്റി മലപ്പുറം